দিনে ইমপ্লান্টেশনটা কমপ্লিট হবে কততম দিনে বারোতম দিনে তাহলে সেকেন্ড উইকের ঘটনা কিন্তু কম সেকেন্ড উইক অর্থাৎ আট থেকে চোদ্দ দিনে মূল কাজ কি হচ্ছে মূল কাজ হলো ইমপ্লান্টেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে এই ইমপ্লান্টেশন যখন সেকেন্ড উইকে করতে থাকে তখন একই সাথে আমার এই ব্লাস্টোসিস্টের ভিতরে কিছু চেঞ্জ হতে থাকে এই যে এমব্রায়ো ব্লাস্ট ছিল টোপো ব্লাস্ট ছিল এরা আস্তে আস্তে ভাগ হতে থাকে সেকেন্ড উইকে সব কিছু দুই ভাগে ভাগ হতে থাকে এমব্রায়ো ব্লাস্টটা ভাগ হয়ে দুইটা লেয়ার তৈরি করে টোপো ব্লাস্টটা ভাগ হয়ে দুইটা লেয়ার তৈরি করে এমব্রায়ো ব্লাস্টটা ভাগ হয়ে দুইটা লেয়ার তৈরি করে টোপো ব্লাস্টটা ভাগ হয়ে দুইটা লেয়ার তৈরি ওকে তাহলে আমরা কি বললাম যে আমাদের এই যে বারো থেকে ষোলো সেল স্টেজ এটা হলো ব্লাস্টোসিস এই ব্লাস্টোসিসটা আমরা বললাম যে আমাদের এই ব্লাস্টোসিসটা কোথায় যাবে এই ব্লাস্টোসিসটা আমাদের ইমপ্লান্টেশন হবে এই ব্লাস্টোসিসটা ইমপ্লান্টেশন হবে কোথায় ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামে নিয়ার দ্য ফান্ডাস পোস্টির ওয়ালে ওকে তাহলে এই কথাগুলো আমরা বলা হলো এই ব্লাস্টোসিসটা যখন ইমপ্লান্টেশন হয় কততম দিনে হবে ছয়তম দিনে এই প্লাস্টোসিসটা ছয়তম দিনে ইমপ্লান্টেশন হবে ছয়তম দিনে ইমপ্লান্টেশন হওয়ার মাধ্যমে আমাদের ফার্স্ট উইকটা কমপ্লিট তাহলে আমরা ফার্স্ট উইকে কী ঘটলো ফার্স্ট উইকে আমাদের জাইগোটটা তৈরি হলো কন্টিনিউয়াস সেল ডিভিশন হয় যেটাকে আমরা বলছি ক্লিভেজ এই সেল ডিভিশন হতে হতো যখন বারো থেকে ষোলো সেল স্টেজ আসছে সেটাকে আমরা বলছি ব্লাস্টোসিস্ট এটা কততম দিনে কত চার থেকে ছয় নম্বর দিনে এবং এটা কমপ্লিট হয় কখন এটা কমপ্লিট হয় এটা এই যে চার থেকে ছয় ছয় নম্বর দিনে ব্লাস্টোসিসটা হবে ছয় নম্বর দিনে এটা এসে এন্ডোমেট্রিয়ামে ইমপ্লান্টেশন হবে তাহলে এই যে ঘটনাগুলো এগুলো কোন উইকের ঘটনা ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইকে এই ব্লাস্টোসিসটা ধীরে 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 এন্ডোমেট্রিয়াম তার বিভিন্ন লেয়ারে এনগেস্ট হবে এই জিনিসটা কমপ্লিট হতে এই ইমপ্লান্টেশন কমপ্লিট হয় কততম দিনে বারোতম দিনে তাহলে সেকেন্ড উইকের মূল ঘটনা হলো কমপ্লিটশন অব দ্য ইমপ্লান্টেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ব্লাস্টোসিস্টের লেয়ারগুলো আস্তে আস্তে ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকে এই ব্লাস্টোসিস্টের লেয়ারগুলো আস্তে আস্তে কী হয় ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকে তারা একটা থেকে দুইটা লেয়ার হয় এই সেকেন্ড উইকে আমাদের সবগুলো লেয়ার কী হবে ডাবল হবে যে লেয়ারগুলো ছিল সেগুলো ডাবল হবে ব্লাস্টোসিস্টের আমরা বলেছি দুইটা লেয়ার ভিতরের দিকে থাকে এমব্রায়ো ব্লাস্ট বাইরের দিকে থাকে ট্রোপো ব্লাস্ট ভিতরের দিকে থাকে এমব্রায়ো ব্লাস্ট বাইরের দিকে থাকে ট্রোপো ব্লাস্ট ভিতরের দিকে থাকে এমব্রায়ো ব্লাস্ট বাইরের দিকে থাকবে ট্রোপো ব্লাস্ট এই লেয়ারগুলো এখন ডাবল হবে এমব্রায়ো ব্লাস্ট ভাগ হয়ে তৈরি করবে এপি ব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপো ব্লাস্ট এমব্রায়ো ব্লাস্ট ভাগ হয়ে তৈরি করবে এপি ব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপো ব্লাস্ট এমব্রায়ো ব্লাস্ট ভাগ হয়ে তৈরি করবে এপি ব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপো ব্লাস্ট এপি ব্লাস্ট হলো কলাম নাসেল হাইপো ব্লাস্ট হলো কিউয়ার্ডাল সেল এম এপি ব্লাস্ট হলো কলাম নাসেল হাইপো ব্লাস্ট হলো কিউয়ার্ডাল সেল ঠিক আছে এই এপি ব্লাস্ট থেকে আমাদের আরেকটা ক্যাভিটি তৈরি হয় নাম হলো এমনিওটিক ক্যাভিটি নাম হলো এমনিওটিক ক্যাভিটি নাম হলো এমনিওটিক ক্যাভিটি এটা একটু মনে রাখতে হয় ঠিক আছে এপি ব্লাস্ট থেকে আমাদের এমনিওটিক ক্যাভিটিটা ডেভেলপ করে ওকে পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট এটা হলো টোপো ব্লাস্ট টোপো ব্লাস্টের আবার দুইটা লেয়ার হবে একটা হলো ইনার যেটা সেটাকে আমরা বলি সাইটোটো প্লাস্ট আউটার যেটা সেটাকে আমরা বলি সিনসাইটিও টোপো প্লাস্ট ইনার যেটা সেটাকে আমরা বলি সাইটোটো প্লাস্ট আউটার যেটা সেটাকে আমরা বলি সিনসাইটিও টোপো প্লাস্ট ইনারটাকে বলি সাইটোটো প্লাস্ট আউটারকে বলি সিনসাইটিও টোপো প্লাস্ট সিনসাইটিও টোপো প্লাস্ট হলো একটা মাল্টি নিউক্লিয়েটের সেল মাল্টি নিউক্লিয়েটের সেল মাল্টি নিউক্লিয়েট সেল নর্মালি আমাদের জায়ান সেলগুলো হয় এই জন্য সিনসাইটোটো প্লাস্টকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল জায়ান সেল ফিজিওলজিক্যাল জায়ান সেল তাহলে আমরা সেকেন্ড উইকে আমরা জানলাম যে আমাদের সবগুলো লেয়ার কী হচ্ছে ডাবল ডাবল হচ্ছে এমব্রায় প্লাস্ট ভাগ হয়ে তৈরি হচ্ছে এপি প্লাস্ট অ্যান্ড হাইপো প্লাস্ট টোপো প্লাস্ট ভাগ হয়ে তৈরি হচ্ছে সাইটোটো প্লাস্ট অ্যান্ড সিনসাইটোটো প্লাস্ট ভিতরের দিকে থাকবে সাইটোটো প্লাস্ট আর বাইরের দিকে থাকবে সিনসাইটোটো প্লাস্ট এখন প্রশ্ন হলো এই যে সাইটোটো প্লাস্ট সিনসাইটোটো প্লাস্টের সাথে আরও দুইটা ঘটনা রিলেটেড আপনাদের মনে পড়ে কি না আমরা একটা জায়গায় এই সাইটোপ্লাস ইনসাইটোপ্লাস কথা বলে আসছি আমরা বলেছিলাম প্রাইমারি ভিলাস সিস্টেম তেরোতম দিনে তৈরি হয় উইথ দ্য হেল্প অফ সাইটোটোপ্লাস অ্যান্ড সিনসাইটোটোপ্লাস্ট আরেক জায়গায় আমরা সাইটোটোপ্লাস সিনসাইটোপ্লাস পড়েছিলাম সেটা হলো ফর্মেশন অফ প্লাসেন্টাল ভ্যারিয়ার ফর্মেশন অফ প্লাসেন্টাল ভ্যারিয়ার তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে প্রাইমারি ভিলায় কোন উইকের ঘটনা সেকেন্ড উইকের ঘটনা ইনিসিয়েশন অফ দ্য প্লাসেন্টাল ভ্যারিয়ার ফর্মেশন কোন উইকের ঘটনা সেকেন্ড উইকের ঘটনা এই কথাগুলো কেন বললাম যদি প্রশ্ন ঘুরে আসে সেজন্য তাহলে সেকেন্ড উইকের মূল ঘটনা হলো আমাদের ইমপ্লান্টেশনটা কমপ্লিট হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে লেয়ারগুলো আছে সেগুলো ডাবল ডাবল হবে এমব্রায়ো ব্লাস্ট দুইটা লেয়ার হবে এপি ব্লাস্ট অ্যান
আমাদের এক একটা লেয়ার এক্টোডার্ম মেজোডার্ম এন্ডোডার্ম এই লেয়ারগুলো তৈরি হবে এটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রুলেশন এটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রুলেশন এটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রুলেশন তাহলে সেকেন্ড উইকের ঘটনা যদি আমি এখানে কমপ্লিট করি যে সেকেন্ড উইকে আমরা কি কি পাচ্ছি ফার্স্ট একদম শুরু থেকে আমরা স্পার্মাটোজেনেসিসের মাধ্যমে স্পাম তৈরি করছি উজেনেসিসের মাধ্যমে ওবাম তৈরি করছি তারপরে আমরা পরস্পরের সাথে ইউনাইটেড করে দিচ্ছি সেই পদ্ধতিটিকে আমরা বলেছি ফার্টিলাইজেশন এই ফার্টিলাইজেশনের পরে আমাদের যখন জাইগোর তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ডে ওয়ান তারপরে এখানে কন্টিনিউয়াস ডিভিশন হচ্ছে ডিভিশন এটাকে আমরা বলছি ক্লিভেস যখন সেটা বারো থেকে ষোলো সিল স্টেজে আসছে তখন আমরা বলছি ব্লাস্টোসিস্ট এটা ইমপ্লান্টেশন হয়েছে কয় নাম্বার দিনে ছয় নাম্বার দিনে এবং কমপ্লিট হয়েছে কত নাম্বার দিনে বারো নাম্বার দিনে এই ব্লাস্টোসিস্টে আমরা বলেছি দুইটা অংশ একটা হলো এমব্রায়ো ব্লাস্ট আর একটা হলো টোপো ব্লাস্ট একটা হলো এমব্রায়ো ব্লাস্ট আর একটা হলো টোপো ব্লাস্ট সেকেন্ড উইকে আমরা বলেছি এই লেয়ারগুলো ডাবল ডাবল হবে এমব্রায়ো ব্লাস্ট দুইটা লেয়ার তৈরি করবে হাইপো ব্লাস্ট অ্যান্ড এভি ব্লাস্ট টোপো ব্লাস্ট দুইটা লেয়ার তৈরি করবে সাইটোটো ব্লাস্ট অ্যান্ড সিনসাইটিওটো ব্লাস্ট ইনার লেয়ারটাকে আমরা বলছি সাইটোটো ব্লাস্ট আউটার লেয়ারটাকে আমরা বলি সিনসাইটিও টোপো ব্লাস্ট এরপরে আমাদের তৈরি হবে থার্ড উইক এই থার্ড উইকে আমাদের মূলত গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু হবে বিভিন্ন জার্ম লেয়ারের ডেলিভেটিস শুরু হবে যেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার যেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার ওকে এখন আসি আমরা যদি জার্ম লেয়ারটাকে একদম সহজ করে পড়ি জার্ম লেয়ার হলো তিনটা আমাদের জার্ম লেয়ার হলো তিনটা এক্টোডার্ম মেজোডার্ম অ্যান্ড এন্ডোডার্ম ঠিক আছে এক্টোডার্ম মেজোডার্ম অ্যান্ড এন্ডোডার্ম ওকে আমরা এটা সবাই জানি তিনটা লেয়ার এখন এইখানে আসেন আপনারা যদি জার্ম লেয়ারগুলো পড়তে চান আপনারা চলে আসেন সরাসরি আপনার মাঝখানে দুইটা পেজ আমরা আবার আলাদা করে পড়ে নেব আমরা এখন একটু ডাম চলে আসি থার্টি সিক্স পেজ থার্টি সিক্স পেজে আসি তারপর আমরা ভিতরে দুইটা কথা আছে এগুলো আমরা একটু পর দেখা দিচ্ছি ঠিক আছে থার্টি সিক্স পেজ ওকে থার্টি সিক্স পেজে যদি আমরা আসি একটু ডাম এখানে একটু আসি আমরা একটু ডাম এখন প্রশ্ন হলো আমি তিনটা লেয়ার কথা বলছি আমি যেহেতু সিরিয়ালে যাচ্ছি এই জন্য আমি আপনাদের সিরিয়ালটা ব্রেক করছি না একদম শুরু থেকে যাচ্ছি স্পাম ওবাম তারপর পার্টিলাইজেশন তারপর সেকেন্ড উইক তারপর থার্ড উইক এভাবে যাচ্ছি তাহলে থার্ড আমরা যদি এখন চলে আসি আমাদের থার্ড উইকে আমাদের গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু হবে গ্যাস্ট্রুলেশনের পরে আমাদের তিনটা লেয়ার তৈরি হবে একটোডার্ম মেজোডার্ম এন্ডোডার্ম হলো এই যে একটোডার্ম মেজোডার্ম বা এন্ডোডার্ম এই তিনটা লেয়ার থেকে আমাদের এক একটা ডেলিভেটিস শুরু হবে সবার বাইরের যে লেয়ারটা সেটাকে আমরা বলি একটোডার্ম এই একটোডার্মে আমাদের মূলত দুইটা পার্ট সার্ফেস একটোডার্ম নিউর একটোডার্ম সার্ফেস একটোডার্ম নিউর একটোডার্ম পেজ নাম্বার থার্টি সিক্স সার্ফেস একটোডার্ম নিউর একটোডার্ম সার্ফেস একটোডার্ম নিয়ে আপনাদের কারো কোনো ভুল হয় না সার্ফেস একটোডার্ম হলো আমাদের স্কিন অ্যান্ড স্কিন অ্যাপেন্ডেজেস স্কিন অ্যান্ড স্কিন অ্যাপেন্ডেজেসগুলো তৈরি হবে সার্ফেস একটোডার্ম থেকে ওকে স্কিন অ্যান্ড স্কিন অ্যাপেন্ডেজেস শুরু হবে সার্ফেস একটোডার্ম থেকে আচ্ছা স্কিন অ্যান্ড স্কিন অ্যাপেন্ডেস বলতে কী বুঝি স্কিন তো আমরা বুঝলাম এপিডারমিস এছাড়া আমাদের যে গ্ল্যান্ডগুলো থাকে স্কিনের সাথে রিলেটেড সুইট গ্ল্যান্ড সেভাসিয়াস গ্ল্যান্ড হেয়ার ফলিকুলার গ্ল্যান্ড অথবা এর সাথে রিলেটেড একটা ইম্পর্টেন্ট গ্ল্যান্ড সেটা হলো মডিফাইড সুইট গ্ল্যান্ড বা মেমারি গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডগুলো কোথা থেকে তৈরি হবে এপিডারমিস থেকে শুরু হবে সার ঠিক আছে সারফেস একটোডার্মের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যেটা আমাদের মিস হয় বা ভুল হয় সেটা হলো প্ল্যাক কোর্ট সারফেস একটোডার্মের কিছু ছোটো ছোটো নিউরাল স্ট্রাকচার থাকে সেটাকে আমরা বলি প্ল্যাক কোর্ট এই প্ল্যাক কোর্টগুলো থেকে আমাদের কিছু স্ট্রাকচার আসে অলফেক্টরি ফ্ল্যাক কোর্ট থেকে অলফেক্টরি অ্যাপেথেলিয়াম লেন্স থেকে লেন্স অটিক প্ল্যাক কোর্টটা পরীক্ষায় ভুল হয় মনে রাখতে হবে ইনার ইয়ার অটিক প্ল্যাক কোর্ট থেকে আসে ইনার ইয়ার তাহলে সারফেস একটোডার্মের দু গুরুত্বপূর্ণ দুইটা পার্ট আমি বলে ফেললাম একটা হলো এপিডারমিস একটা হলো প্ল্যাক কোর্ট একটা হলো এপিডারমিস একটা হলো প্ল্যাক কোর্ট একটা হলো এপিডারমিস একটা হলো ফ্ল্যাক কোর্ট এপিডারমিস থেকে আমি বলছি স্কিন অ্যান্ড স্কিন অ্যাপেন্ডেজেস স্কিন অ্যাপেন্ডেজের মধ্যে সুইট গ্ল্যান্ড সোবাসিয়াস গ্ল্যান্ড মডিফাইড সুইট গ্ল্যান্ড অর মেমারি গ্ল্যান্ড প্ল্যাক কোর্টের মধ্যে অলফেক্টরি ফ্ল্যাক কোর্টের মধ্যে অলফেক্টরি এপিথেলিয়াম লেন্স প্ল্যাক কোর্ট থেকে লেন্স অটিক প্ল্যাক কোর্ট থেকে ইনার ইয়ার এছাড়া আমাদের স্টোমাটোডিয়াম আরেকটা আছে দেখেন এখান থেকে আমাদের শুধু র্যাতকিস পাউচটা একটু মনে রাখতে হবে র্যাতকিস পাউচ থেকে আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে অ্যান্টিরিও পিটোটারি গ্ল্যান্ড অ্যান্টিরিও পিটোটারি গ্ল্যান্ড প্যারোটিক গ্ল্যান্ড এই দুইটা একটু মনে রাখতে হবে অ্যান্টিরিও পিটোটারি গ্ল্যান্ড অ্যান্ড প্যারোটিক গ্ল্যান্ড অ্যান্টিরিও পিটোটারি গ্ল্যান্ড অ্যান্ড প্যারোটিক গ্ল্যান্ড এই দুইটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে সারফেস একটোডার্ম এক যে হলো আমাদের পড়া শেষ পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার হলো নিউর একটোডার্ম পরীক্ষার জন্য
তারপরে অটোনোমিক সিস্টেমের মধ্যে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া অফ দ্য জিআই ট্র্যাক্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ গ্যাংলিয়া ডটসালুট গ্যাংলিয়া সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথিক গ্যাংলিয়া অফ দ্য জিআই ট্র্যাক্ট পাঁচটা সেল যদি আমি চিন্তা করি উপর থেকে যদি আমি আসি প্রথমে আমি চিন্তা করব ওডোন্টো ব্লাস্ট ওডোন্টো ব্লাস্ট গ্লায়েল সেল গ্লায়েল সেল ওডোন্টো ব্লাস্ট সি সেল অফ থাইরয়েড সোয়ান সেল মেলানোসাইট গ্লায়েল সেল ওডোন্টো ব্লাস্ট সি সেল অফ থাইরয়েড সোয়ান সেল মেলানোসাইট গ্লায়েল সেল ওডোন্টো ব্লাস্ট সি সেল অফ থাইরয়েড গ্লায়েল সোয়ান সেল মেলানোসাইট তাহলে চারটা গ্যাংলিয়া কী কী ছিল ক্রেনিয়াল নার্ভ গ্যাংলিয়া ডর্সাল লিড গ্যাংলিয়া সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া প্যারাসিম্পেটিক গ্যাংলি অফ দ্য জিআই ট্র্যাক পাঁচটা সেল কী কী ছিল গ্লায়েল সেল ওডোন্টো ব্লাস্ট সি সেল অফ থাইরয়েড সোয়ান সেল মেলানোসাইট অ্যাড্রোনাল মেডুলা অ্যান্ড মেনিনজেস মেনিনজেস হ্যাজ থ্রি পার্টস আমরা জানি ডুরা অ্যারাকনোয়েড পায়া ডুরা অ্যারাকনোয়েড পায়া এই ডুরা বাদ দিয়ে যে দুটো লেয়ার অ্যারাকনোয়েড এবং পায়া দুটাকে একসাথে বলা হয় লেপ্টো মেনিনজেস এই লেপ্টো মেনিনজেসটা আসে নিউরাল ক্রেস থেকে ভিতরে যে দুটো লেয়ার অ্যারাকনোয়েড এবং পায়া এই দুটো লেয়ার আসবে লেপ্টো মেনিনজেস এই দুটো লেয়ার আসবে নিউরাল ক্রেস থেকে তাহলে নিউরাল ক্রেস থেকে আমরা কী পেলাম চারটা গ্যাংলিয়া পাঁচটা সেল অ্যাডোনাল মেডুলা অ্যান্ড মেনিনজেস চারটে গ্যাংলিয়া কী কী ক্রেনিয়াল নার্ভ গ্যাংলিয়া জসাল রুট গ্যাংলিয়া সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া প্যারাসিম্পেটিক গ্যাংলিয়া অফ দ্য জিআই ট্র্যাক্ট পাঁচটা সেল হলো গ্লায়েল সেল ওডোন্টো ব্লাস সি সেল অফ থাইরয়েড মেলানোসাইট অ্যান্ড সোয়ান সেল অ্যাডোনার মেডুলা অ্যান্ড মেনিনজেস হুইজ পার্ট অফ মেনিনজেস অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড পায়োমেটার ওকে ওকে আপনারা পারবেন অবশ্যই পারতে হবে ওকে ওকে এই জিনিসগুলো আমরা আবার আপনাদের সুন্দর করে থিওরিটিক্যাল বই থেকে সরাসরি তুলে দিয়েছি একবার তো আমরা এখানে দেখেন থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন পেজে একবার আমরা শর্ট করে সুন্দর করে দিয়েছি আবার এটা বইয়ের ভাষা অনুসারে আপনাদেরকে যদি যারা বেশি পড়তে চান তাদের জন্য আবার রিটেন আকারে আমরা দিয়েছি ঠিক আছে এটা আপনারা যেভাবে ইচ্ছা পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে আপনারা মূল পয়েন্টগুলো যাতে থাকে সেটা আপনারা মাথায় রাখতে হবে ওকে এরপরে আসেন মেজোরাম একটোডামের পরে হলো আমাদের মেজোরাম এই মেজোরামকে আবার আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি আমাদের বডির ম্যাক্সিমাম স্ট্রাকচার কিন্তু মেজোরাম ডেলিভেটিস ম্যাক্সিমাম স্ট্রাকচার হলো মেজোরাম ডেলিভেটিস আমাদের ম্যাক্সিমাম সিস্টেম তৈরি হয় মেজোরাম থেকে ঠিক আছে আমাদের সাপোর্টিং টিস্যু আমাদের ভাস্কুলার সিস্টেম আমাদের কি ইউরোজেনিটাল সিস্টেম ম্যাক্সিমাম সিস্টেম তৈরি হবে মেজোরাম থেকে মেজোরামকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি পার এক্সিয়াল মেজোরাম ইন্টারমিডিয়েট মেজোরাম ল্যাটারাল প্লেট মেজোরাম পার এক্সিয়াল মেজোরাম ইন্টারমিডিয়েট মেজোরাম ল্যাটারাল প্লেট মেজোরাম ওকে সবার প্রথমে একটোরামের পাশে এক্সিসের পাশে যেই মেজোরামটা সেটাকে আমরা বলি পার এক্সিয়াল মেজোরাম এই পার এক্সিয়াল মেজোরামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা পাঠ আপনাদের পরীক্ষা করতে হবে সেটা হলো সোমাইট এই পার এক্সিয়াল মেজোরামকে যদি আমরা পার এক্সিয়াল মেজোরামকে যদি আমরা এরকম কিউবিক্যাল ব্লকে ভাগ করি কিউবিক্যাল ব্লকে ভাগ করি এটাকে বলা হয় সোমাইট এক একটা কিউবিক্যাল ব্লকে এক একটা সোমাইট বলা হয় এক একটা সোমাইট বলা হয় এই কিউবিক্যাল ব্লক যদি আমরা এই কিউবিক্যাল ব্লকগুলোকে আমরা বিভিন্ন রকম ডেরিভেটিস এখান থেকে পেয়ে থাকি এই কিউবিক্যাল ব্লক বা এই সোমাইটগুলো আপনার তৈরি হয় বিশতম দিনে কততম দিনে বিশতম দিনে কততম দিনে বিশতম দিনে এবং এগুলোর ডিরেকশন থাকে ক্রেনীয় কর্ডালি উপর থেকে নিচের দিকে ক্রেনীয় কর্ডালি উপর থেকে নিচের দিকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই সোমাইট থেকে আমরা কি কি পাই সোমাইটের দুইটা অংশ একটা হলো ডারমাটোম আইটম আর একটা হলো স্কোয়োটম একটা হলো ডারমাটোম আইটম আর একটা হলো স্কোয়োটম ডারমাটোম আইটম থেকে আপনারা বুঝে যাচ্ছেন ডারমাটোম থেকে ডারমিস মাইটম থেকে স্কেলেটাল মাসল স্কেলেটম থেকে আমরা পাই স্কেলেট স্কেলেটম থেকে আমরা পাই স্কেলেটন প্লাস যেটা আপনাদের পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার সেটা হলো প্যাকি মেনেঞ্জেস বা ডুরামেটার আমরা মেনেঞ্জেসের দুইটা লেয়ার এরাকনয়েডার পায় পেয়েছিলাম নিউরাল ক্রেস থেকে মেনিজেসের সবচেয়ে বাইরের লেয়ার সবচেয়ে শক্ত লেয়ার ডুরামেটার কিন্তু আমরা পাইনি ডুরামেটার তৈরি হচ্ছে তাহলে কোথা থেকে সোমাইট থেকে সোমাইটের কোন লেয়ার থেকে স্কোয়োটম থেকে সোমাইটের কোন লেয়ার থেকে স্কোয়োটম থেকে সোমাইটের কোন লেয়ার থেকে স্কোয়োটম আর এই সোমাইট কার পার পার এক্সিয়াল মেজোরাম পার্ট তাহলে মেজোরামের গুরুত্বপূর্ণ একটা কম্পোনেন্ট হলো পার এক্সিয়াল মেজোরাম এই পার এক্সিয়াল মেজোরামকে আমরা যদি কিউবিক্যাল লকে ভাগ করি সেটাকে আমরা বলছি সোমাইট এই সোমাইটের দুইটা পার্ট ডারমাটোম আইটম অ্যান্ড স্কোয়োটম ডারমাটোম আইটম থেকে ডারমিস স্কোয়োটাল মাসল অ্যান্ড স্কোয়োটম থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার হলো ডুরামেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার হলো ডুরামেটা ওকে এরপরে আছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট মেজোরাম ল্যাটার ফ্লেট মেজোরাম এইখানে আপনাদের দুইটা স্ট্রাকচার পড়তেই হবে পড়তেই হবে পড়তে হবে সেটা হলো মেজোনেপ্রিক ডাক্ট অ্য
ঠিক আছে মেজোনেপ্রিক ডাক্ট বা ওল্ট্রিয়ান ডাক্ট প্যারানেজোনেপ্রিক বা মুলেরিয়ান ডাক্ট এই মেজোনেপ্রিক ডাক্ট থেকে আসবে মেল স্ট্রাকচার মূলত মেল স্ট্রাকচার মূলত মেল স্ট্রাকচার মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের পার্ট এপিডিডাইমিস ডাক্টার জিফারেন্স সেমিনাল বেসিকল ইজেকুলেটরি ডাক্ট এই স্ট্রাকচারগুলো আসবে মেজোনেপ্রিক ডাক্ট থেকে এছাড়া এখান থেকে আরও তিনটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার আসে খেয়াল করেন মেজোনেপ্রিক ডাক্ট থেকে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আসলো এছাড়া মেল প্রোস্টেটিক ইরোত্রা আসে মেল প্রোস্টেটিক ইরোত্রা ট্রাইগন অফ ইউরেনের ব্লাডার ট্রাইগন অফ ইউরেনের ব্লাডার অ্যান্ড ইউরেটেরিক বার্ড ইউরেটেরিক বার্ড হোয়াট ইজ ইউরেটেরিক বার্ড ইউরেটেরিক বার্ড এইটা থেকে তৈরি হবে কালেক্টিং সিস্টেম অফ দ্য কিডনি কালেক্টিং সিস্টেম অফ দ্য কিডনি এখান থেকে তৈরি হবে কালেক্টিং সিস্টেম অফ দ্য কিডনি রেনাল পেলভিস মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স কালেক্টিং টিউবিউল ইউরেটার কালেক্টিং টিউবিউল মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স রেনাল পেলভিস ইউরেটার এই জিনিসগুলো কোথা থেকে তৈরি হবে এই জিনিসগুলো তৈরি হবে ইউরেটারিক বার্ড থেকে তাহলে মেজোন এপ্রিক ডাক্টকে যদি আমি চারটা বড় হেডলাইনে ভাগ করি প্রথম কথা হলো মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম অনলি ফর মেল দেন আমি বলতে পারি মেল প্রোস্টেটিক ইউরেথ্রা নট ফিমেল অনলি মেল প্রোস্টেটিক ইউরেথ্রা তারপরে বলতে পারি ট্রাইগন অফ ইউরেনের ব্লাডার অনলি ট্রাইগন ট্রাইগন অফ ইউরেনের ব্লাডার তারপরে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ইউরেটেরিক বার্ড ইউরেটেরিক বার্ড থেকে আসবে কালেক্টিং সিস্টেম অফ দ্য কিডনি হুইচ কনসিস্ট অফ কালেক্টিং টিউবিউল মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স রেনার পেলভিস ইউরেটার কালেক্টিং টিউবিউল মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স রেনার পেলভিস ইউরেটার কালেক্টিং টিউবিউল মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স রেনার পেলভিস ইউরেটার তাহলে মেজোন এপ্রিক ডাক থেকে আমি চারটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার পেয়ে গেলাম ইউরোজেনিটাল সিস্টেমের খুব গুরুত্বপূর্ণ চারটা কম্পোনেন্ট আমি কোথা থেকে পাচ্ছি মেজোন এপ্রিক ডাক থেকে প্যারা মেজোন এপ্রিক ডাক থেকে আসবে ফিমেল স্ট্রাকচার মূলত প্যারা মেজোনেপ্রিক ডাক থেকে আসবে ফিমেল স্ট্রাকচার ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ তিনটা পার্ট ইউটেরাস টিউব ইউটেরাস ইউটারেন টিউব আপার পার্টও ভেজাই না ইউটেরাস ইউটারেন টিউব আপার পার্টও ভেজাই না ইউটেরাস ইউটারেন টিউব আপার পার্টও ভেজাই না আর মেল দুইটা লেস ইম্পর্টেন্ট পার্ট আসে অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস অ্যান্ড পোস্টেটিক ইউট্রিকল অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস অ্যান্ড পোস্টেটিক ইউট্রিকল তাহলে মেজোনেপ্রিক এবং প্যারা মেজোনেপ্রিক মনে রাখা কোনো কঠিন কিছু না মেজোনেপ্রিক বা ওলফিয়ান ডাক থেকে মূলত মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম প্লাস মেল পোস্টেটিক ইউরোথ্রা ট্রাইগন অফ ব্লাডার অ্যান্ড ইউরোটেরিক বার্ড প্যারা মেজোনেপ্রিক ডাক থেকে মূলত ফিমেল স্ট্রাকচার ইউটেরাস ইউটারেন টিউব আপার পার্টও ভেজাই না ইউটেরাস ইউটারেন টিউব আপার পার্টও ভেজাই না প্লাস দুইটা লেস ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস অ্যান্ড পোস্টেটিক ইউট্রিকল ওকে ওকে তাহলে মেজোনেপ্রিক এবং প্যারা মেজোনেপ্রিক থেকে আমাদের ভুল হওয়ার কোনো চান্স নাই কোনোভাবেই ভুল হওয়া যাবে না ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হলো এই এটার সাথে রিলেটেড আমি আপনাদের একটা জিনিস একটু মিলাই দেই এই যে দেখেন মেজোনেপ্রিক এবং প্যারা মেজোনেপ্রিক দুইজন মিলে আসলে কি তৈরি করছে আমাদের জেনিটাল এবং ইউরোনারি সিস্টেম তাই না ইউরোনারি এবং জেনিটাল সিস্টেম তৈরি করছে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম তৈরি করছে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের একটা পার্ট তৈরি করছে আমাদের কিডনি বা কিডনি রিলেটেড ইউরোনারি সিস্টেমের একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করছে বাট কিছু কিছু বাদ থেকে যাচ্ছে যেমন ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে আমরা কতটুকু পাচ্ছি ইউটেরাস ইউটারেন টিউব আপার পার্টও ভেজাই না পাচ্ছি বাট লোয়ার পার্টও ভেজাই না বা হাইমেন বেস্টিবল এটা আমরা এখনও কোথা থেকে হচ্ছে জানি না আমরা মেল পোস্টেটিক ইউরেত্রার একটা পার্ট পাচ্ছি বাট মেল বাকি ইউরেত্রাগুলো বালবার ইউরেত্রা ওয়েম্ব্রেনাস ইউরেত্রা এগুলো ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি না আমরা ব্লাডারের ট্রাইগনের ডেভেলপমেন্ট পেয়েছি বাট ট্রাইগন ছাড়া ব্লাডারের বাকি অংশের ডেভেলপমেন্ট পাইনি এই যে সামান্য সামান্য অংশ বাকি আছে ইউরোজেন্টাল সিস্টেমের যে যে অংশ বাকি আছে এই সবগুলো জিনিস তৈরি হবে ইউরোজেন্টাল সাইনাস থেকে কোথা থেকে ইউরোজেন্টাল সাইনাস থেকে এটা মনে রাখার জন্য আপনাদেরকে বলা মূলত আমাদের ইউরোজেনিটাল সিস্টেম তৈরি হচ্ছে তাহলে তিনটা স্ট্রাকচার দিয়ে মেজোনেপ্রিক প্যারা মেজোনেপ্রিক অ্যান্ড ইউরোজেনিটাল সাইনাস মেজোনেপ্রিক এবং প্যারা মেজোনেপ্রিকে তৈরি হওয়ার পরে যা কিছু বাকি থাকে সবই তৈরি হচ্ছে ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে ইউরোজেনিটাল সাইনাসটা কী জিনিস ইউরোজেনিটাল সাইনাস হলো আমাদের এন্ডোডার্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এন্ডোডার্মের সবচেয়ে ডিস্টাল যে পার্টটা সেটা নামে ইউরোজেনিটাল সাইনাস পেজ নাম্বার ফর্টি পেজ নম্বর ফর্টি থ্রিতে খুব সুন্দর করে ইউরোজেনিটাল সাইনাস দেওয়া আছে তাহলে এটা আপনাদের মুখস্থ করতে হবে না মেজোনেপ্রিক এবং প্যারা মেজোনেপ্রিকের পরে যা কিছু বাকি থাকে সেটাই তৈরি হবে ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে কোথা থেকে ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে কত নম্বর পেজ পেজ নম্বর ফর্টি থ্রি ওকে তাহলে আমরা মেজোনেপ্রিক প্যারা মেজোনেপ্রিক পারলাম এবং তার সাথে রিলেটেড ইউরোজেনিটাল সাইনাসটাও জেনে গেলাম এইখানে দেখেন আপনাদের ফর্টি
তারপরে আমরা চলে যাই এন্ডোডার্ম তাহলে এক্টোডার্মের মধ্যে আমরা দুইটা অংশ পড়লাম সারফেস এক্টোডার্ম নিউরো এক্টোডার্ম সারফেস এক্টোডার্মের মধ্যে আমরা এপিডার্মিস পড়েছি ফ্ল্যাকোড পড়া হয়েছে র্যাপকিস পাউস অ্যান্টিরোপিডুটারি প্যারোটেড গ্ল্যান্ড সম্পর্কে জানা হয়েছে নিউরো এক্টোডার্মের মধ্যে ইনফিনিট ইনফিনিটিস্টা হলো নিউরো অ্যাপকেস্ট মেজোডার্মের মধ্যে আমরা সোমাইট সম্পর্কে জেনেছি পারেক্সিয়াল মেজোডার্ম সম্পর্কে জানা হলো আমাদের মেজোনেপ্রিক ডাক সম্পর্কে পড়েছি প্যারা মেজোনেপ্রিক ডাক সম্পর্কে পড়েছি এন্ডোডার্মে আমাদের ইনফিনিট 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 স্টার টপিক্স এইখানে আমাদের ইনফিনিট স্টার একটা জিনিস হলো ইউরোজেনিটাল সাইনাস যেটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি এন্ডোডার্মের আর একটা সহজ জিনিস যেটা আমাদের পরীক্ষা আসে সেটা হলো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এন্ডোডার্ম থেকে তৈরি হয় আমাদের গার্ড টিউব তাহলে এন্ডোডার্ম থেকে আমাদের যে গার্ড টিউব তৈরি হয় এটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি ফোর গার্ড মিড গার্ড হাইন গার্ড ফোর গার্ড মিড গার্ড হাইন গার্ড ফোর গার্ড মিড গার্ড হাইন গার্ড ফোর গার্ড থেকে আমাদের তৈরি হয় মূলত আমাদের ফোর গার্ড থেকে আমাদের সেকেন্ড পার্ট অফ ডিউডার্মে যে মেজর ডিউডার্মাল প্যাপিলা পর্যন্ত এতটুকু তৈরি হয় মেজর ডিউডার্মাল প্যাপিলা পর্যন্ত তৈরি হয় ফোর গার্ড থেকে মেজর ডিউডার্মাল প্যাপিলা থেকে শুরু করে ট্রান্সভার্স কলোনের টু থার্ড পর্যন্ত মিড গার্ড ট্রান্সভার্স কলোনের টু থার্ড থেকে শুরু করে মিডেল ট্রান্সভার্স ফোল্ড এটা হলো হাইন গার্ড এটা আমাদের পরীক্ষায় সবচেয়ে সহজ একটা প্রশ্ন যেটা পরীক্ষায় আসে এইটা দেখেন আপনাদের ফর্টি টু পেজে সুন্দর করে আমাদের দেওয়া আছে ফোর গার্ড মিড গার্ড হাইন গার্ড ফোর গার্ডের সাথে রিলেটেড আমাদের কিছু গ্ল্যান্ডের কথা এখানে আছে থাইমাস প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এগুলো আমরা অলরেডি যখন ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউস পড়বো তখনও দেখতে পাবো ঠিক আছে এরপরে আমাদের দেখেন এখানে আমাদের মূল কথা যেটা এপিথিলিয়াল কম্পোনেন্ট কি ইসোবে গ্যাস ইস্টোমাস লিভার প্যান কেস অ্যান্ড আপার পার্ট অফ ডিউডেনাম আপ টু মেজর ডিউডেনাল প্যাপিলা যেখানে এসে আমাদের বাইল ডাক্ট ওপেন হয় এই বাইল ডাক্ট ওপেন হওয়ার আগ পর্যন্ত হলো ফোর গার্ড এরপরে আমাদের মিড গার্ড লোয়ার পার্ট অফ ডিউডেনাম যে জন্য মাইলিয়াম অ্যাপেন্ডিক সিকাম থেকে শুরু করে টু থার্ড অফ ট্রান্সভার্স কলন পর্যন্ত হলো মিড গার্ড অ্যান্ড টু থার্ড অফ ট্রান্সভার্স কলনের পরে ওয়ান থার্ড অফ ট্রান্সভার্স কলন থেকে শুরু করে আমাদের বাকি যে অংশ মিডেল ট্রান্সভার্স ফোল্ড পর্যন্ত এই অংশটাকে আমরা বলি হাইন গার্ড ওকে তাহলে ফোর গার্ড মিড গার্ড হাইন গার্ড পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট একটা কোশ্চেন ওকে এখন আসি এই তিনটা অংশ মিলে আমাদের গ্ল্যান্ডের অরিজিনটা জানতে হবে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেজর গ্ল্যান্ড অরিজিন কোনটা এক্টোডাম কোনটা মেজোডাম কোনটা এন্ডোডাম এখন মনে রাখা আপনাদের জন্য মোটেই কঠিন না একদম ইজি স্কিন অ্যান্ড স্কিন রিলেটেড গ্ল্যান্ডগুলো কোথা থেকে আসবে এক্টোডাম সুইট গ্ল্যান্ড সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড মেমারি গ্ল্যান্ড প্যারাটিড গ্ল্যান্ড পিটুটারি গ্ল্যান্ড কোথেকে আসবে এক্টোডাম আমাদের নর্মাল যে গ্ল্যান্ডগুলো বাস মূলত আমাদের হেমোলিম্পয়েড সিস্টেমের যে অংশগুলো লিম্পয়েড টিস্যু স্প্লিন এরা আসবে মেজোডার্ম থেকে আর গার্ড টিউব রিলেটেড জিআইটি রিলেটেড গ্ল্যান্ডগুলো সাথে থাইমাস প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডগুলো কোথা থেকে আসবে এন্ডোডার্ম থেকে তাহলে গার্ড টিউব রিলেটেড গ্ল্যান্ডগুলো থাইমাস প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড কোথা থেকে আসবে এন্ডোডার্ম থেকে আসবে পেজ নাম্বার ফর্টি ফোর তাহলে খুব ইজি করে কিন্তু জার্ম জার্ম লেয়ারের ডেলিভারিটিস আমি পড়ে ফেললাম তিনটা জার্ম লেয়ার এক্টোডার্ম মেজোডার্ম এন্ডোডার্ম এক্টোডার্মের মধ্যে আমরা বললাম সার্ফেস এক্টোডার্ম নিউর এক্টোডার্ম সার্ফেস এক্টোডার্মের মধ্যে এপিডার্মিস প্ল্যাকোড প্ল্যাকোডের মধ্যে একটা প্ল্যাকোড কোনটা মনে রাখতে বলেছিলাম অটিক প্ল্যাকোড থেকে আসবে ইনার এয়ার ওকে তারপর আমরা নিউরাল ক্রেস্ট ফোর গ্যাঙ্গিয়া ফাইভ সেলস অ্যাড্রাল মেডুলা অ্যান্ড মেনিনজেস মেজোডার্মের মধ্যে আমরা বলেছি পারেক্সিয়াল মেজোডার্মের মধ্যে আমাদের সময় সম্পর্কে জেনেছি অ্যান্ড মেজোনেপ্রিক অ্যান্ড প্যারামেজোনেপ্রিক ডাক বলেছি মেজোনেপ্রিক থেকে আসবে মেল স্ট্রাকচার প্লাস প্রোস্টেটিক ইরোথ্রা ট্রাইগন অফ ব্লাডার অ্যান্ড ইউরেটরিক বার্ড প্যারামেজোনোরেজেপ্টিক থেকে আসবে মূলত ফিমেল স্ট্রাকচার এর মধ্যে আছে আমাদের ইউটারাস ইউটারান টিউব আপার পার্ট অফ বেজাই না ইউটারাস ইউটারান টিউব আপার পার্ট অফ বেজাই না ওকে এইখান থেকে আমরা বলেছি এই দুইটা হওয়ার পরে ইউরোজেনিটালে যা কিছু বাকি থাকে সেটা আসে কোথা থেকে ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে ইউরোজেনিটাল সাইনাসটা কার পার্ট এন্ডোডার্মের পার্ট আমাদের এন্ডোডার্মে যে জিআই ট্রাক্ট এন্ডোডার্ম থেকে তৈরি হবে কি জিআই ট্রাক্ট এটা আমরা বললাম এই জিআই ট্রাক্টের তিনটা পার্ট ফোর গার্ড মিড গার্ড হাইন গার্ড এই জিআই ট্রাক্টের লাস্ট যে কম্পোনেন্ট জিআই ট্রাক্টের পরে এন্ডোডার্মের লাস্ট কম্পোনেন্টকে বলা হয় ক্লোয়েকা লাস্ট কম্পোনেন্টকে বলা হয় ক্লোয়েকা এই ক্লোয়েকাই ক্লোয়েকারই পার্ট হলো ইউরোজেন্টাল সাইনাস ক্লোয়েকার দুইটা পার্ট থাকে সামনের দিকে ইউরোজেন্টাল সাইনাস পিছনে অ্যানোরেকটাল ক্যানেল সামনের দিকে ইউরোজেন্টাল সাইনাস পিছনে অ্যানোরেকটাল ক্যানেল ক্লোয়েকার কাজ হলো বডি যা কিছু ডেভেলপমেন্ট বাকি আছে ওই কার ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট করা ওই যে মেজোনেপ্রিক প্যারা মেজোনেপ্রিকের যে এক খাবলা এক খাবলা জিনিস বাকি আছে সেটা কমপ্লিট করবে কে ইউরোজেন্টাল সাইনাস যেটা ক্লোয়েকার পার্ট ওই যে জিআই ট্রাক্টের প
এই জিনিসগুলো যখন তৈরি হয় তখন আমাদের এক একটা অর্গান প্রোডাকশন তৈরি হয় তাই না আস্তে আস্তে এক একটা অর্গান তৈরি হবে যখন জিআই ট্র্যাক তৈরি হচ্ছে তখন জিআই ট্র্যাক তৈরি হচ্ছে যখন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের হার্টের ডেভেলপমেন্ট শুরু হবে লাঙ্গের ডেভেলপমেন্ট শুরু হবে সেটা আমরা যখন সিস্টেমিক ক্যামেরায় পড়ব তখন অনেক ভালো করে পড়ব বা এতে হল কিছু অর্গানিক ডেভেলপমেন্ট আমাদের এখানে পড়তে হবে কিছু অর্গানিক ডেভেলপমেন্ট যদি আমি একটু দেখি আপনাদের অর্গান ডেভেলপমেন্ট পেজ নাম্বার থার্টি টুতে কয়েকটা অর্গান ডেভেলপমেন্ট একদম বেসিক কয়েকটা শব্দ আপনাদের একটু জানতে হবে কয়েকটা অর্গান ডেভেলপমেন্ট প্রথমে দেখেন হার্ট সাউন্ড নর্মালি একটা বাচ্চার হার্ট সাউন্ড কিন্তু আমরা নর্মালি আমরা যখন শুনি দেখা যায় টোয়েন্টি উইকস আমরা শুনি স্টেথোস্কোপ দিয়ে বা বাট একটা নর্মাল বাচ্চার হার্ট সাউন্ড কিন্তু আমরা এইট টু নাইন উইক্সে ডপলার দিয়ে পেতে পারি এইট টু নাইন উইক্সে ডপলার দিয়ে পেতে পারি এটা আপনাদের পরীক্ষা একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা একটু পরীক্ষা মনে রাখতে হবে বাচ্চার প্রথম যে নড়াচড়া যেটা মা বুঝতে পারে সেটাকে আমরা বলি কুইকেনিং এই কুইকেনিংটা বোঝা যায় ষোলো থেকে বিশ সপ্তাহ কখন ষোলো থেকে বিশ সপ্তাহ এই কুইকেনিংটা বোঝা যাবে ষোলো থেকে বিশ সপ্তাহ ষোলো থেকে বিশ সপ্তাহ পাঁচ নম্বর পয়েন্টে দেখেন অর্গান ডেভেলপমেন্টের পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে একটা বাচ্চা যখন তৈরি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে তার লাং রেসপারেটরি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হয় এটা বিভিন্ন স্ট্রেস থাকে আমরা রেসপারেটরি ডেভেলপমেন্টের সময় দেখব এই রেসপারেটরি ডেভেলপমেন্ট হতে হতে একটা সময় তার প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাই তৈরি হয় অ্যালভিউলাই না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বাচ্চা আমরা লাং ডেভেলপমেন্ট বা পালমারি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বলতে পারি না এই যে প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাইগুলো ম্যাচিউন না জাস্ট প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাই তৈরি হয় আমাদের দেখা যায় ছাব্বিশ সপ্তাহ এই যে ছাব্বিশ সপ্তাহ এই সময়টাকে আমরা বলি বাচ্চার বায়োবেলাইজ এই সময়টাকে আমরা বলছি বাচ্চার বায়োবেলাইজ এটা হলো পাঁচ নম্বরে লেখা আছে তাহলে অর্গান ডেভেলপমেন্টের কয়েকটা মিনিমাম ছোট ছোট জায়গায় আমি একটু বললাম যে হার্ট নর্মালি আমরা ফিটাল ডপলার দিয়ে আট থেকে ন নয় উইকে দেখতে পারি হার্ট যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা স্টেটাস গ্রিপ দিয়ে তাহলে আমরা টোয়েন্টি উইকে দেখতে পারি আমরা বাচ্চার কুইকেনিং টের পায় মা ষোলো থেকে বিশ সপ্তাহে লাংস ভায়াবল হয় টোয়েন্টি সিক্স উইকে এছাড়া একটা বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট দেখার জন্য অ্যাসমেন্ট করার জন্য আমাদের কিছু টুলস আছে এই টুলস তিনটার নাম পরীক্ষা লাগতে জানতে হবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এমনিওসেন্থেসিস অ্যান্ড কোরিয়নিক ভিলা স্যাম্পলিং দেখেন বত্রিশ নম্বর পেজে অ্যাসেসমেন্ট অফ গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এমনিওসেন্থেসিস কোরিয়নিক ভিলা স্যাম্পলিং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এমনিওসেন্থেসিস অ্যান্ড কোরিয়নিক ভিলাস স্যাম্পলিং ওকে এই তো গেল একটা ফিটাস ডেভেলপমেন্ট হইল এই যে একটা ফিটাস একটা এমব্রয়ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তাকে সাপোর্টিং অনেকগুলো স্ট্রাকচার থাকে এই পুরো স্ট্রাকচারটা এক থাকতে বলা হয় ফিটাল মেমব্রেন এই পুরো স্ট্রাকচারকে একসাথে বলা হয় ফিটাল মেমব্রেন এই পুরো স্ট্রাকচারকে একসাথে বলা হয় ফিটাল মেমব্রেন যা কিছু তাকে সাপোর্ট দেয় একদম ভিতর থেকে টোবোপ্লাস্ট অ্যামনিয়ন কোরিয়ন ইয়োকসাই ক্যালান্টয় সাম্বিলিকাল কর প্লাসেন্টা সব কিছুকে একসাথে বলা হয় ফিটাল মেমব্রেন সব কিছুকে ফিটাসের সাথে রিলেটেড যত সাপোর্টিং স্ট্রাকচার আছে সবাইকে বলা হয় ফিটাল মেমব্রেন এই কথাটা কোথায় আছে থার্টি থ্রি পেজ এটা মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে যে নিচের কোনটা ফিটাল মেমব্রেন এটা আপনাদের কারও ভুল হবে না তারপরে বলে দেওয়া সহজ করে বলে দেওয়া নিচে আসে অ্যামনিয়ন বা অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এটা আমাদের একটু জানতে হবে অ্যামনিয়ন বা অ্যামনিওটিক ফ্লুইড সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে ঠিক আছে বাচ্চা যে আমাদের বাচ্চা যখন হয় তাকে যে কাভার করে রাখে বা তাকে যে মেমব্রেন সেক্টা তাকে কাভার করে রাখে বাইরে সব কিছু থেকে তাকে রক্ষা করে সেটার নাম হলো আমাদের অ্যামনিয়ন বা অ্যামনিওটিক ফ্লুইড অ্যামনিয়ন বা অ্যামনিওটিক ফ্লুইড সম্পর্কে জাস্ট কয়েকটা কথা আপনারা জানবেন যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা কোথা থেকে তৈরি হয় অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা চারটা সোর্স থেকে তৈরি হয় একটা হলো অ্যামনিও কোরিয়নিক মেমব্রেন ফিটাল স্কিন রেসপারেটরি ট্র্যাক ইনোয়ে ট্র্যাক থার্টি থ্রি পেজে দেখেন অ্যামনিয়ন অ্যামনিওটিক ফ্লুইড চারটা সোর্স অ্যামনিও কোরিয়নিক মেমব্রেন অ্যামনিও কোরিয়নিক মেমব্রেন ফিটাল স্কিন রেসপারেটরি ট্র্যাক্ট ইউরোনারি ট্র্যাক্ট এমনিও কোরিয়নিক মেমব্রেন ফিটাল স্কিন রেসপারেটরি ট্র্যাক্ট ইউরোনারি ট্র্যাক্ট ওকে এরপরে এখানে দেখেন কয়েকটা কথা আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটু পড়তে হবে একটু আচ্ছা এখানে দেখেন তিন নম্বর পয়েন্টটা ভলিউম ইজ রিপ্লেসড ইন এভরি থ্রি আওয়ার্স প্রতি তিন ঘন্টা পরপর এই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা বা এই অ্যামনিওটিক ভলিউমটা চেঞ্জ হতে থাকে এবং ইনিশিয়ালি এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আবার টার্মে গেলে একটু কমতে থাকে টার্মে গেলে একটু কমতে থাকে এটা হলো বাচ্চার নিউট্রিশন সোর্স প্লাস বাচ্চাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য হেল্প করে ঠিক আছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের নর্মাল ভলিউম হলো আমাদের থাউজেন্ড নর্মাল ভলিউম হলো থাউজেন্ড এম এল আমরা যদি সহজে চিন্তা করি যদি এটা ফিফটিন হান্ড্রেড এম এল এর বেশি হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি পলি হাইড্রামনিয়াস যদি এটা ফোর হান্ড্রেডের নিচে হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি ওলিগো হাইড্রামনিয়াস যদি ফিফটিন হান্ড্রেডের বেশি হয়ে যায় সেটাকে আমরা ব
मैक्सिमाम वन टोटी पर्यटन होते मिनिमाम टोटी पर्यटन होते परीक्षार जो इनफिनिट इनफिनिट स्टार हलो अम्बिलिकल कडर कन्टेंस अम्बिलिकल कडे मूलत एक अम्बिलिकल भेन दुईट आर्टारिज थे एक अम्बिलिकल भेन दुईट आर्टारिज थे एचड़ा इखने थे इंटेस्टिनल भिटाल एंड डाक जेटे बी इक स्ट्रक इंटेस्टिनल भिटाल एंड डाक इक स्ट्रक एचड़ा इखने एक एक्सट्रा एम्बनिक सिलम थे प्राइमरि मेजोराम थे पर एक जेलि थे वार्टन जेलि वार्टन जेलि जे नाम डाक आम्बिलिकल कड हमें बीट कानेक्ट कर फिटनेस और प्लस एंड डाके एवारेज लेंथ हलो फिफ्टी फाइव थे सिक्सटी सेंटीमिटार मैक्सिमाम वन टोटी सेंटीमिटार मिनिमाम टोटी सेंटीमिटार ओके एरपर हमारे एक कन्टेंटर मध्य गुरुतपूर्ण कन्टेंट हल अम्बिलिकल भेन एंड अम्बिलिकल आर्टारिज इक स्ट्रक इंटेस्टिव भिटेल एंड डैक्ट एक्सट्रा एम्बनिक सिलम एक्सट्रा एम्बनिक मेजोराम प्राइमरि मेजोराम वार्टन जेलि ओके ये अपनारा पढ़ते हैं ये एक अपने जानते परीक्षार जो गुरुतपूर्ण देखें एकदम इजी को जो बी एट हमारे एम्ब्रायोलजी प्राइमरि पार्ट अलरेडी क्योंकि एम्ब्रायोलजिटार बेसिकटा जेने गलम क्यों एम्ब्रायोलजी शुरू हो क्यों स्पार्मोटो जेनेसिस हे भाव ऊ जेनेसिस हे परस्पर सा क्यों मिलित हो क्या स्टेजर माध्यम मिलित हो मिलित हार पर तेज जैगोट हो क्यों एकटार पर एक सेल डिविशन होार पर ता क्यों एक एक जार्म लेयार तैरि कर जार्म लेयार थे कौन स्ट्राक्चार पाद एक एज ए होल धारणा हो गल एरपर हम जगू कम्बाइन करमिक डेवलपमेंट चिंता करब तो मूल जो बेसिकटा मूल बेसिकटा क्योंकि पढ़ा हो गल प्रथम थे जो आक बार एक रिकैपिटुलेट करी एरपर हमारे और अंश बाकी आज है एम्ब्रायोलजी तरह आगे एक आज जो पुरानो बी प्रथम प्लैसेंडार सम्पर्केंगल प्लैसेंडार एनाटोमिकल स्ट्राक्चार प्लैसेंडार वैरियर भिलार सिसटेम फांगशन तर फिटल सार्कुलेशन खूब सुंदर को फिगार आकए क्यों शुरू हो क्या शेष हो क्यों अक्सिजेशन कमे जा जगह अक्सिजेंटर डिअक्सिजन प्लाट मिक्स है आफ्टार बार्थ ये फिटल सार्कुलेशन फेट कि है तपर आप जानलम क्यों स्ट्रांग स्पमाटोजेंेसिस है उ जेनेसिस क्यों एत लेंदी प्रोसिडियो कथाय म्यूसिस वाने डिप्लोटिन स्टाजे अटकाय ये कौन कमप्लीट है जस्ट बिफोर अवल्यूशन म्यूसिस टू तो क्यों अटका मेटाफेज एट कौन कमप्लीट हो जस्ट आफ्टर फार्टिलइेशन ओके एरपर हम जैगा जो बल्लम तपर हमें फार्टिलइेशन क्यों हे कैन फार्टिलइेशन गुरुतपूर्ण हार पर फार्ष्ट उइके क्यों सेकेंड उइके क्यों थार्ड उइक गैसट्रोलेशन है तीन जार्म लेयार है ये जार्म लेयारे डेरिवेटिव की कि खूब इजी को बार चेषा कर लशा करी एर मध्य थे जे प्रश्न आस को इनशाला अपन मिस होना ठीक है को इनशाला मिस मिस होना ओके तेल जेटीम जो आसल सेकेंड प्रश्न जो सिसटेमिक एम्ब्रायोलजी से अनेक कि आ अपना एम मैक्सिमाम जिन ही जानें जेहतु आप जेनारे एम्ब्रायोलजी पढ़े फेले अपना खूब सुंदर को पढ़ार चेषा कर अंश थे कि आसे तो सिसटेमिक एम्ब्रायोलजी हमारे खूब गुरुतपूर्ण किस टपिक्स आज है जगह फोकस करब मैक्सिमाम पढ़ा अपन हो गए ठीक है एन खूब स्पेसिफिक कैकटा जैगे एक फोकस करब यू एक देखो तो प्रथम कि सहज दुईटा टपिक्स एक देखे नहीं पेजे अपन सीटे देखें फर्टी सिक्स ए फर्टी एट पेजे टून नहीं कि कथा आज है अनजाइगोटिक डायजाइगोटिक टून एगू अपन एकदम ही इजी कथा एक मात्र जैगोर के जो है से मनोजाइगोटिक बी दुईटा जैगोर के हलो डायजाइगोटिक बी मनोजाइगोटिक क्षेत्र में मैक्सिमाम क्षेत्र में तेरे कैरेक्टरिस्टिक्सगुल सेम है ते से तरह सेम सेक्सर है बाट डायजाइगोटिक क्षेत्र में तेरे कैरेक्टरिस्टिक्स भिन्न है ता एक ही रकम अथवा भिन्न सेक्सर होते परीक्षार जो इनफिनिट इनफिनिट स्टा हलो वार्ड डिफेक्ट एखरा अनेक पेशेंट के अनेक बाच्चा ही पाई विभिन्न रकम कन्जेंिटल एनोएलिस नहीं विभिन्न रकम कन्जेंिटल प्रब्लेम नहीं जन्म नीते यार कारण अनेक विभिन्न रकम अक्युपेशनल हेजार्ट एनवायरमेंटाल हेजार्ट ड्रागर इफेक्ट एगो अनेक बेड़े गए यूज यूज बेड़े जा रहा कारण टैराटोजेंसिस बेसि हे ओके परीक्षार जो इनफिनिट इनफिनिट स्टार्ट परीक्षार जो इन अवश्य अवश्य जानते हैं एखान परीक्षा प्रश्न थक टेराटोजेंिक इफेक्टर मध्य अपना देखें इन्हें प्रथम अपन शीटे सूंदर को लेखा आज है जेनेटिक फैक्टर कारण होते एनवायरमेंटाल फैक्टर कारण होते फिजिकल एजेंटर कारण होते कैमिकल एजेंटर कारण परीक्षार जो इनफिनिट स्टार हलो कैमिकल एजेंट्स एंड इनफेक्शास एजेंट यूटे परीक्षार जो खूब गुरुतपूर्ण कैमिकल एजेंट्स एंड इनफेक्शास एजेंट ठीक है कैमिकल एजेंटर मध्य अपन ये कैकट स्पेसिफिक जानते ही जमन हमें जो चिंता करी थैलिडोमाइट थैलिडोमाइट क्यी कर हार्ट मेलफर्मेशन कर जानते ही थैलिडोमाइट क्यों कर हार्ट मेलफर्मेशन कर थैलिडोमाइट क्यों कर हार्ट मेलफर्मेशन कर ठीक है तपर हमारे व्यल प्रयिक एसिड निरोल टीब डिफेक्ट कर व्यल प्रयिक एसिड निरोल टीब डिफेक्ट कर व्यल प्रयिक एसिड निरोल टीब डिफेक्ट कर लिथियम हार्ट मेलफर्मेशन कर लिथियम हार्ट मेलफर्मेशन कर एमपेटामिन क्लेट लिप एंड पैलेट कर वारफेरिन कन्ड्रो डिसप्लैशिया कर कन्ड्रो डिसप्लैशिया कर अलकोहल फिटाल अलकोहल सिनड्रोम कर 
আপনি এজ এ হোল সবগুলো ড্রাগের নাম মনে রাখার চেষ্টা করবেন থ্যালিডোমাইট অ্যামিনোপ্টেরিন ডাইপেনহাইড্রোজেন বা পেনাইটোয়াইন বেলফ্রোয়িক অ্যাসিড লিথিয়াম অ্যাম্পেটামিন ওয়ারফেরিন এসিড ইনহিবিটর অ্যালকোহল বাট স্পেসিফিক কয়েকটা মনে রাখতেই হবে যেমন থ্যালিডোমাইট হার্ট প্যানাল ফরমেশন করে আমাদের ভ্যালফ্রোয়িক অ্যাসিড নিউরাল টিউব ডিফেক্ট করবে লিথিয়াম হার্ট প্যানাল ফরমেশন করবে অ্যাম্পেটামিন ক্লেফ লিপ অ্যান্ড প্যালেট করবে ওয়ারফেরিন কন্ডোর স্প্লেশিয়া ওর মাইক্রো ক্যাপালি করবে অ্যালকোহল অ্যালকোহল সিনড্রোম করবে ফিটার অ্যালকোহল সিনড্রোম করবে এই কয়েকটা আপনার মনে রাখতেই হবে রাখতেই হবে রাখতেই হবে এরপরে দেখেন ইনফেকশাস এজেন্টের কথা বলা আছে আপনার মাইক্রোবায়োলজিতে বিভিন্ন রকম ইনফেকশাস এজেন্টের নাম পড়বেন যারা ভার্টিক্যালি ট্রান্সমিশন হয় বাচ্চা ডিজিজ করে এইখানে আপনাদের আরেকবার ওই একই জিনিসই পড়তে হবে মনে রাখার জন্য এখানে একটা সূত্র দেওয়া আছে নিমনিক দেওয়া আছে এইচ এস আর টিভি দিয়ে ঠিক আছে সেটা মনে রাখতে পারেন আমার নিজের নিমনিক মনে থাকে না আপনার মনে রাখতে পারলে ভালো আর মনে না রাখতে পারলে এজ এ হোল লুবেলা সাইটোমাইকালোবাইরাস সার্ফিস সিম্প্লেক্স ভ্যারিসেলা এইচ আই ভি টক্টোপ্লাজমোসিস সিভিলিস ঠিক আছে এই কয়েকটা নাম আপনাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো আপনাদের এখানে নাম মনে রাখার পাশাপাশি যদি মনে করেন কেউ একটু ডিটেলস পড়তে চান দুই একটা সম্পর্কে তাহলে রুবেলা এইচ আই ভি সিপিলিস এই তিনটা পড়তে হবে রুবেলার ক্ষেত্রে আমরা জানি ক্যাটারেক্ট গ্লুকোমা হার্ট ডিফেক্টস অ্যান্ড সেন্সোরিনাল ডিপনেস ক্যাটারেক্ট গ্লুকোমা হার্ট ডিফেক্টস সেন্সোরিনাল ডিপনেস ক্যাটারেক্ট গ্লুকোমা হার্ট ডিফেক্টস সেন্সোরিনাল ডিপনেস ঠিক আছে আর এইচ আই ভির ক্ষেত্রে মাইক্রোকাবালি হয় গ্রোথ রিটারেশন সিপিলিসের ক্ষেত্রে মেন্টাল রিটারেশন অ্যান্ড ডিপনেস এটা আপনারা জানতে পারেন আর যদি মনে করেন না আপনি শুধু নাম জানবেন তাহলে নাম জানলো হবে রুবেলা সাইটোমাগালো ভাইরাস সার্ফিস সিম্প্লেক্স ভ্যারিসেলা এইচ আই ভি টক্সোপ্লাজমোসিস সিভিলিস আপনারা সবাই এগুলো জানেন একদম কমন জিনিস আপনারা না জানার মতো কেউ নাই তাহলে খুব সহজ যদি টপিক নিয়ে একটু কথা বললাম টুইন বা টুইন এবং আরেকটা হলো বার্থ ডিফেক্ট বা টেরা টু জেনেসিস টেরা টু জেনেসিসের মধ্যে আমরা দুই ভাগে বললাম একটা হলো আমাদের বিভিন্ন কেমিক্যাল এজেন্ট বা বিভিন্ন ড্রাগস আর একটা হলো ইনফেকশাস এজেন্ট বা মাইক্রো অর্গানিজমস ওকে এই দুটো আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার চলে যায় আমরা আমাদের মূল এম্ব্রায়োলজি সিস্টেমিক এম্ব্রায়োলজি সিস্টেমিক এম্ব্রায়োলজি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পড়া হলো হার্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পড়া হলো হার্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পড়া কি হার্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন হার্ট যদি আমি চিন্তা করি আমাদের নর্মাল একটা আমি যদি চিন্তা করি হার্টের ডেভেলপমেন্ট যখন হয় তখন প্রথম ইনিশিয়ালি তাদের দুইটা টিউব থাকে কয়টা টিউব দুইটা কয়টা টিউব দুইটা টিউব থাকে তারপর তারা একটা টিউব হয়ে যায় পরবর্তীতে চারটা ভাগে ভাগ হয় কয়টা ভাগে চারটা ভাগে সবার উপরে অংশকে বলা হয় ট্রাঙ্কাস আর্টিরোসাস ট্রাঙ্কাস আর্টিরোসাস তারপর ভালভাস কর্ডিস তারপর প্রিমেটিভ ভেন্টিক্যাল তারপর প্রিমেটিভ অ্যাট্রিয়াম এম্ব্রায়োলজিক্যালি ভেন্টিক্যালটার উপরে অ্যাট্রিয়ামটা নিচ্ছে তাহলে ট্রাঙ্কাস আর্টিরোসাস ভালভাস কর্ডিস প্রিমেটিভ ভেন্টিক্যাল প্রিমেটিভ অ্যাট্রিয়াম ট্রাঙ্কাস আর্টিরোসাস ভালভাস কর্ডিস প্রিমেটিভ ভেন্টিক্যাল প্রিমেটিভ অ্যাট্রিয়াম হার্ট টিউবের চারটা অংশ এটা লাগবে হার্টের ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার্ট তাহলে এখন যখন ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় তারা এরকম আস্তে করে রাউন্ড হয়ে যায় রাউন্ড হয়ে যায় এরকম রাউন্ড হয়ে যায় রাউন্ড হয়ে অ্যাট্রিয়ামটা উপরে চলে আসে এই যে সেন্ট্রাল টু পেরিফেরালি রাউন্ড হয়ে সে উপরে চলে আসছে তখন অ্যাট্রিয়ামটা উপরে চলে আসছে ঠিক আছে তো এই ডেভেলপমেন্টটা নিয়ে আমাদের এই এক একটা স্ট্রাকচার থেকে আমাদের কিছু স্ট্রাকচার তৈরি হয় ট্রাঙ্কাস আর্টিরাস থেকে আমাদের দুইটা ট্রাঙ্ক তৈরি হয় পালমারি ট্রাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাওটিক ট্রাঙ্ক পালমারি ট্রাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাওটিক ট্রাঙ্ক পালমারি ট্রাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাওটিক ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্কাস আর্টিরাস হয়ে গেল ঠিক আছে ভালভাস কোয়ার্ডিস আর প্রিমিটিভ ভেন্টিক্যাল এই দুইটা মিলে আমাদের ভেন্টিকুল তৈরি করবে কি তৈরি করবে হার্টের ভেন্টিকল তৈরি করবে ভালভাস কোয়ার্ডিস অ্যান্ড প্রিমিটিভ ভেন্টিকল মিলে আমাদের কি তৈরি করবে ভেন্টিকল তৈরি করবে ভালভাস কোয়ার্ডিস অ্যান্ড প্রিমিটিভ ভেন্টিকল নিয়ে তুই কী তৈরি করবে ভেন্টিকল তৈরি করবে ভালভাস কোয়ার্ডিস তৈরি করবে স্মুথ পার্ট অফ ভেন্টিকল প্রিমিটিভ ভেন্টিকল তৈরি করবে রাফ পার্ট অফ ভেন্টিকল ভালভাস কোয়ার্ডিস তৈরি করবে স্মুথ পার্ট অফ ভেন্টিকল প্রিমিটিভ ভেন্টিকল তৈরি করবে রাফ পার্ট অফ ভেন্টিকল ওকে অ্যাট্রিয়াম উপরে চলে গেল অ্যাট্রিয়াম উপরে চলে গেল উপরে চলে যাওয়ার পরে এইখানে তার ভিতরে তার মাঝখানে থাকা হলো সাইনাস ভেনোসাস এই পাশ থেকে আসা হলো পালমারি ভেইন এই পাশ থেকে তার মধ্যে জয়েন করবে কে পালমারি ভেইন অ্যাট্রিয়াম উপরে গিয়ে এই যে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম তৈরি করবে রাফ পার্ট অফ বোথ অ্যাট্রিয়াম রাফ পার্ট অফ বোথ অ্যাট্রিয়াম রাফ পার্ট অফ বোথ অ্যাট্রিয়াম আর স্মুথ পার্টটা এই যে সাইনাস ভেনোসাস এবং পালমারি ভেইন এরা কন্ট্রিবিউট করে তাহলে আমি যদি চিন্তা করি হার্টের ডেভেলপমেন্ট আমি যদি হার্ট একটু আঁকাই হার্ট আঁকালাম
তাহলে হার্টে আমরা বললাম যে হার্টে আমরা প্রথম দুইটা টিউব থাকে দেন একটা টিউব হয় এবং চারটা কম্পোনেন্ট থাকে ট্রাঙ্কাস আর্টিরিয়াস ভালভাস কোয়ার্ডিস প্রিমিটিভ ভেন্টিকাল প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম ট্রাঙ্কাস আর্টিরিয়াস থেকে আমাদের আসবে দুইটা ট্রাঙ্ক অ্যাওটিক ট্রাঙ্ক অ্যান্ড পালমারি ট্রাঙ্ক অ্যাওটিক ট্রাঙ্ক অ্যান্ড পালমারি ট্রাঙ্ক ভালভাস কোয়ার্ডিস অ্যান্ড প্রিমিটিভ ভেন্টিকল এই দুইটা মিলে আমাদের তৈরি হবে ভেন্টিকল ভালভাস কোয়ার্ডিস তৈরি করবে আমাদের স্মুথ পার্ট অ্যান্ড প্রিমিটিভ ভেন্টিকল তৈরি করবে রাফ পার্ট দেন অ্যাট্রিয়ামের আমাদের মূল যে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম সেটা তৈরি করবে রাফ পার্ট আর স্মুথ পার্টটা তৈরি আসবে হলো রাইট সাইডে স্মুথ পার্টটা তৈরি করবে আমাদের সাইনাস ভেনোসাস ওকে ওকে আচ্ছা এখন তাহলে আমরা যদি বলি আমরা যদি বলি যে পরীক্ষার সময় আপনাদের যদি পরীক্ষা প্রশ্ন আসে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এটার অ্যান্সার করতে পারবেন আপনাদের সিটে সুন্দর করে ফিফটি থ্রি পেজে খুবই সুন্দর করে এটা দেওয়া আছে খুবই সুন্দর করে এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে একই কথাও আমি এতবার বলার উদ্দেশ্য এবং এতবার পরীক্ষা আপনাদের সিটে এত সুন্দর করে দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে আপনারা কেউ মিস না করেন এরপর আমাদের হার্টের চারটা চেম্বার হয়ে গেল রাইটের টিম লেটার টিম রাইট ভেন্টিকল লেট ভেন্টিকল হয়ে গেল হওয়ার পরে আমার যেটা কাজ সেটা হলো সেপ্টেশন দুইটা অ্যাট্রিয়ামের মাঝখানে আমার ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম দুইটা ভেন্টিকুলার মাধ্যমে মাঝখানে ইন্টার ভেন্টিকুলার সেপ্টাম ফরমেশন এটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম ফরমেশন তৈরি করে সেপ্টাম প্রাইমাম এবং সেকেন্ড নাম সেপ্টাম প্রাইমাম এবং সেকেন্ড নাম প্রথমে উপর থেকে তৈরি হয় আমাদের রূপ অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম থেকে তৈরি হয় সেপ্টাম প্রাইমাম সেপ্টাম প্রাইমামটা নিচে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে সেপ্টাম প্রাইমামটা কার দিকে আসে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে আসে এই সেপ্টাম প্রাইমামটা হলো একটা ফ্লেক্সিবল সেপ্টাম এই সেপ্টাম প্রাইমামটা হলো একটা ফ্লেক্সিবল সেপ্টাম সে তৈরি হয়ে কার দিকে আসবে এন্ডোকার্ডিয়াল কুইশনের দিকে আসবে এই এন্ডোকার্ডিয়াল কুইশনের দিকে যখন সে আসে এন্ডোকার্ডিয়াল কুইশনের দিকে যখন সে চলে আসে তখন তার উপরে গ্যাপ তৈরি হয় তখন আবার উপর থেকেই তৈরি হয় সেপ্টাম সেকেন্ড নাম সেপ্টাম প্রাইমাম এবং সেকেন্ড নাম তাহলে দুইটাই কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে উপর থেকে উপর থেকে সেপ্টাম সেকেন্ড নাম তৈরি হয় যেটা রিজিট এই যে নিচে সেপ্টাম প্রাইমাম উপরে সেপ্টাম সেকেন্ড নাম দুইটা মিলে আমাদের ফোরামেন ওভালিটা তৈরি হয় দুইটা মিলে কী হয় ফোরামেন ওভালি তৈরি হয় অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টেশনটা আমরা যদি দেখি আপনাদের সিটে আছে ফিফটি ফোর পেজে খুব সুন্দর করে লেখা আছে যে দ্য ফ্লেক্সিবল সেপ্টাম প্রাইমাম তাহলে সেপ্টাম প্রাইমামটা কি ফ্লেক্সিবল কোথা থেকে তৈরি হবে রূপ অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম থেকে রূপ অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম থেকে তৈরি হবে কার্ড দিকে মুভ করবে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে কার্ড দিকে মুভ করবে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে কার্ড দিকে মুভ করবে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে আলটিমেটলি সেই এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের দিকে এসে এন্ডোকার্ডিয়াল কুশনের সাথে মিলিত হবে দেন উপরে গ্যাপ হবে এবং উপরে আরেকটা সেপ্টাম তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলছি সেপ্টাম সেকেন্ড নাম এখানে লেখেন তিন নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে যে সেপ্টাম সেকেন্ড নাম রিজিট সেপ্টাম সেকেন্ড নাম সেপ্টাম সেকেন্ড নামটা কেমন হবে রিজিট সেপ্টাম সেকেন্ড নাম ওকে তারপরে মাঝখানে যে গ্যাপ হবে সেটাকে আমরা বলছি চার নম্বর লেখা আছে ফোরামেন ওভালি তাহলে দুইটার মাঝখানে যে গ্যাপ সেটাকে আমরা বলেছি ফোরামেন ওভালি দুইটার মাঝখানে যেটা আমরা গ্যাপ সেটাকে আমরা বলেছি ফোরামেন ওভালি ওকে শেষ সেপ্টাম ভেন্টিকুলার সেপ্টাম আপনাদের খুব বেশি পড়ার দরকার না এখানে খুব বেশি পড়তে হয় না অ্যাজ এ হোল ভেন্টিকুলার সেপ্টামের দুইটা পার্ট থাকে মাস্কুলার পার্ট মেমরানাস পার্ট এখানে অনেকগুলো মাল্টিপল সোর্সের কথা বলা আছে কোনো ট্রাঙ্কাল রিস এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন জাস্ট নাম জানলেই হবে অ্যাজ এ হোল আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভেন্টিকুলার সেপ্টামের দুইটা পার্ট মাস্কুলার পার্ট মেমরানাস পার্ট তাদের অ্যাজ এ হোল কমন সোর্সের মধ্যে কোনো ট্রাঙ্কাল রিজ এবং এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন কোনো ট্রাঙ্কাল রিজ এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন তাহলে হার্টের যদি আমি ডেভেলপমেন্ট চিন্তা করি আমি যদি হার্টের সিস্টেমটাকে চিন্তা করি যে আমার দুইটা অ্যাট্রিয়াম দুইটা ভেন্টিকাল এই ক্ষেত্রে আমাকে পুরো জায়গাটা তৈরি হচ্ছে এবং দুইটা ট্রাঙ্ক এই পুরো জায়গাটা তৈরি হচ্ছে আমার একটা সিস্টেম থেকে সেখানে আমার চারটা পোর্শন থাকে ট্রাঙ্কাস আর্টিরিয়াস ভালভাস কোয়ার্ডিস প্রিমিটিভ ভেন্টিকাল এবং প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম তারাই এই পোর্শনগুলো তৈরি করে তারপর তাদের মাঝখানে সেপ্টেশন তৈরি হয় এবং এই সেপ্টেশনের ফরমেশনটা আমরা খুব সুন্দর করে দেখে নিলাম তাহলে এটা পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হার্ট ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার এখানে দেখেন ডান পাশে আপনাদের ফিফটি পেজে একটা লেখা আছে ডেরিভেটিভস অফ এওটিক আর্টস ডেরিভেটিভস অফ এওটিক আর্টস আমরা যখন ফ্যারেনজিয়াল আর্টস পাউস ক্রেপ পড়বো সেখানে খুব সুন্দর করে পড়বো সেখানে খুব সুন্দর করে পড়বো ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে আসি রেসপাইটোরি সিস্টেম রেসপাইটোরি সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট আপনারা দেখেন এখানে ফিফটি সিক্স পেজ প্রথম কথা হলো এই সিস্টেমটা কখন ডেভেলপমেন্ট তৈরি হয় ফোর্থ উইকে কখন তৈরি হয় ফোর্থ উইকে কখন তৈরি হবে ডিউরিং উইক ফোর এই যে এম্বারোলজি অফ রেসপাইটোরি সিস্টেম আমাদের চারটা পার্ট এই চারটা পার্ট আমাদের জানতে হবে নিচে দে
এইখানে আমাদের প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাই তৈরি হয় ছাব্বিশ তম সপ্তাহে কততম সপ্তাহে ছাব্বিশ তম সপ্তাহে দে আর প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাই দে আর নট ম্যাচিওর অ্যালভিউলাই তারপরে ম্যাচিওর অ্যালভিউলাই তৈরি হয় অ্যালভিউলার পিরিয়ডে ম্যাচিওর অ্যালভিউলাই তৈরি হয় অ্যালভিউলার পিরিয়ডে ফ্রম এইট মান্থ তাহলে আমরা চারটা স্ট্রেস পেলাম রেসপারেটরি সিস্টেমে সিওডো গ্ল্যান্ডুলার ক্যানালিকুলার টার্মিনাল অ্যালভিউলার সিওডো গ্ল্যান্ডুলার ক্যানালিকুলার টার্মিনাল অ্যালভিউলার টার্মিনাল বঙ্কিল পর্যন্ত তৈরি হবে সিউরো গ্ল্যান্ডুলারে সিউরো গ্ল্যান্ডুলারে যখন আমাদের টার্মিনাল বঙ্কিম পর্যন্ত তৈরি হবে এটা সময় হলো পাঁচ থেকে ষোলো সপ্তাহ দেন ক্যানালিকুলার হলো আমাদের ষোলো থেকে চব্বিশ সপ্তাহ এখানে তৈরি হবে রেসপারেটর বঙ্কিল পর্যন্ত দেন টার্মিনাল স্টেজে তৈরি হবে প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাই এবং আমাদের অ্যালভিউলার প্রিমিটে তৈরি হবে ম্যাচিওর অ্যালভিউলাই ওকে এই কয়টা জিনিস আমরা পারলাম এই কয়টা জিনিস আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা এইখান থেকে আমাদের এটা পড়তে হবে রেসপারেটরি সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট শুরু হবে ফোর্থ উইকে এবং এখানে চারটা স্টেজ আছে চারটা স্টেজের সময় কত কোন সিস্টেমটা কখন তৈরি হয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিমিটিভ অ্যালভিউলাই তৈরি হচ্ছে ছাব্বিশ সপ্তাহে টার্মিনাল পিরিয়ডে দেড়শো হয় ছাব্বিশ সপ্তাহ বা এই সময়টাকে আমরা বলি বাচ্চার ভায়াবল এজ ঠিক আছে ওকে এটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসেন জিআইটি জিআই সিস্টেম অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি কোথায় পড়ে আসছি এন্ডোডার্ম পড়ার সময় আমরা জিআইটি সিস্টেম পড়ে আসছি আমরা ফোর গার্ড থেকে কী হয় মিড গার্ড থেকে কী হয় হ্যান্ড গার্ড থেকে কী হয় আমরা খুব সুন্দর করে আপনাদের বইতে আঠান্ন নম্বর পেজে দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে এখানে আপনাদের খুব বেশি কষ্ট করার প্রয়োজন নেই আপনাদের এইখানে একটু রোটেশনটা একটু দেখতে হবে সিক্সটি পেজে দেখেন কিছু রোটেশনের কথা বলা আছে এখানে প্রশ্ন হলো যে ভাই এত রোটেশন পড়ে তো পারবো না আচ্ছা পারার দরকার নেই এত রোটেশন পড়ার দরকার নেই আমাদের যে গার্ড টিউব তৈরি হয় বা এমব্রায়োলজিক্যালে আমাদের সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট রোটেশন মেনে চলে ঠিক আছে এটা হলো আপনাদের বইয়ের ছবি এখন এই রোটেশন এই বইয়ের ছবি দেখলে তো আপনার আমার দুজনের মাথা ঘুরে যাবে সহজ মনে রাখতে হবে ফোর গার্টের রোটেশন হবে নাইনটি ডিগ্রি ফোর গার্টের রোটেশন হবে নাইনটি ডিগ্রি যেটা ছিল অ্যান্টিরিয় পোস্টেরিয় সেটা হয়ে যাবে রাইট লেফট যেটা ছিল রাইট লেফট সেটা হয়ে যাবে অ্যান্টিরিয় পোস্টেরিয় তাহলে ফোর গার্টের রোটেশন হবে নাইনটি ডিগ্রি ক্লক ওয়াইজ ফোর গার্টের রোটেশন হবে নাইনটি ডিগ্রি ক্লক ওয়াইজ এই রোটেশনের কারণে কিছু স্ট্রাকচার সামনে চলে আসে কিছু স্ট্রাকচার পিছনে চলে যায় যারা সামনে চলে আসে তাদেরকে আমরা বলি ভেন্ট্রাল এম্বারনিক মেজেন্ট্রি যারা পিছনে চলে যায় তাদেরকে বলি ডরসাল এম্বারনিক মেজেন্ট্রি ঠিক আছে কোথা আছে ষাট নাম্বার পেজে আছে প্রথম পয়েন্টে দেখেন লেখা আছে নাইনটি ডিগ্রি রোটেশন হবে দুই নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে যে কিছু স্ট্রাকচার সামনে চলে আসছে লিভার অ্যান্ড লেজার ওমেন্টাম দে আর কল্ড ভেন্ট্রাল এম্ব্রাউনিক মেজেন্ট্রি আর যেই স্ট্রাকচারগুলো আমাদের পিছনে চলে যাচ্ছে স্প্রিন প্যান ক্রিয়েস গ্রেটার ওমেন্টাম তাদেরকে আমরা বলছি ডরসাল এম্ব্রাউনিক মেজেন্ট্রি তাদেরকে আমরা বলছি ডরসাল এম্ব্রাউনিক মেজেন্ট্রি হয়ে গেল ফোর গার্ড মিড গার্টের রোটেশন দেখেন তিন নম্বর লাইনে খুব সুন্দর করে লেখা আছে যে মিড গার্টের রোটেশন কী হবে টু সেভেন্টি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ টু সেভেন্টি ডিগ্রি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মিড গার্টের রোটেশন কেমন হবে টু সেভেন্টি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্ড হাইন গার্টের কোনো রোটেশন হয় না অনলি সেপ্রেশন হয় হাইন গার্টের কোনো রোটেশন হয় না অনলি সেপ্রেশন হয় অনেক কঠিন পড়া অনেক সহজ করে বলে দেওয়া হলো তাহলে রোটেশন অফ দ্য গার্ড যদি আমি চিন্তা করি ফোর গার্টের রোটেশন নাইনটি ডিগ্রি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্ড দ্যাটস হয় আমরা দুইটা স্ট্রাকচার পাবো ভেন্ট্রার এম্প্রায়নিক মেজেন্ট্রি অ্যান্ড ডরসাল এম্ব্রায়নিক মেজেন্ট্রি ঠিক আছে ভেন্ট্রার এম্ব্রায়নিক মেজেন্ট্রির মধ্যে আমাদের সামনে যে স্ট্রাকচার লিভার স্টোমাক বা আমাদের সামনে যে লেজার ওমেন্টাম এবং ডরসাল এম্ব্রায়নিক মধ্যে আমাদের স্প্লিন প্যান্ট কেস ডরসা গ্রেটার ওমেন্টাম এরা যাবে আর মিড গার্টের রোটেশন হবে থ্রু টু সেভেন্টি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এবং হাইন গার্টের কোনো রোটেশন হয় না অনলি সেপ্রেশন হয় ওকে এতটুকু যথেষ্ট এরপরে দেখেন কিছু কনজেন্টাল অ্যাবনোমালিটিস লেখা আছে এটা পরীক্ষার জন্য ইনফিনিটি স্টার কয়েকটা কনজেন্টাল অ্যাবনোমালিটিস আপনাদের পরীক্ষায় পড়তে হবে ফার্স্ট অফ অল অ্যানুলার প্যান্ট্রিয়েস প্যান্ট্রিয়েস ডেভেলপমেন্ট আমরা একটু পরে দেখবো সেখানে অ্যানুলার প্যান্ট্রিয়েসটা আমরা পড়ব তারপরে যদি আপনারা পড়তে চান অবশ্যই যেটা পড়তে হবে সেটা হলো ম্যাকেস ড্রাইভার্টিকুলাম সেটা হলো ম্যাকেস ড্রাইভার্টিকুলাম পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিটি স্টার সব ল অফ টু টু পার্সেন্ট মানুষের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে এটা অ্যাবাউট টু ইঞ্চি লেংথ হয় এবং আইলিওসিক্যাল বাল থেকে টু ফিট দূরে থাকে তাহলে কয় পার্সেন্ট মানুষের টু পার্সেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এটা টু ইঞ্চি লম্বা হবে এবং আইলিওসিক্যাল বাল থেকে কত ফিট দূরে থাকবে টু ফিট দূরে থাকবে এটার গুরুত্ব কী গুরুত্ব হলে এই মেকেস ড্রাইভারটিকুলামে অনেক সময় কিছু একটোপিক টিস্যু থাকে গ্যাস্টিক প্যানক্রিয়েটিক এন্ডোমেটেরিয়াল একটোপিক টিস্যু থাকতে পারে যেখানে এখানে লেখা আছে এই একটোপিক টিস্যুর কারণে এখানে আলসারেশন হতে পারে এখানে হেমোরেজ হতে পারে এটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের যদি কোন
এই ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়েটিক পার্ট থেকে তৈরি হয় হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়েস উইথ আনসিমেট প্রসেস হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়েস উইথ আনসিমেট প্রসেস হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়েস উইথ আনসিমেট প্রসেস আর বডি টেল বাকি যা যা আছে সব কিছু তৈরি হবে আমাদের ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক পার্ট থেকে কোথা থেকে ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক পার্ট থেকে কোথা থেকে ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক পার্ট থেকে কোথায় লেখা আছে হিটে সিক্সটি টু নাম্বার পেজে আছে কোথায় লেখা আছে হিটে সিক্সটি টু নাম্বার পেজে আছে ঠিক আছে ওকে হয়ে গেল আচ্ছা কিডনি বা ইউরেটারের ডেভেলপমেন্ট অলরেডি আপনারা জানেন যে আমাদের কিডনির কালেক্টিং সিস্টেম বা ইউরেটার এই জায়গাগুলো কোথা থেকে আসছে আপনারা সবাই জানেন মেজোনেপ্রিক ডাক থেকে কোথা থেকে মেজোনেপ্রিক বা ওলফিয়ান ডাক থেকে মেজোনেপ্রিক বা ওলফিয়ান ডাক থেকে মেজোনেপ্রিক বা ওলফিয়ান ডাক থেকে তাহলে কিডনির দুইটা সিস্টেম থাকে একটা হলো কালেক্টিং সিস্টেম আর একটা হলো সিক্রেটরি সিস্টেম কালেক্টিং সিস্টেম হলো কালেক্টিং টিউবুলো টিউবুয়েল রেনাল পেলবেস ইউরেটার দে আর কল্ড কালেক্টিং সিস্টেম আর কিডনি যে মূল স্ট্রাকচার মূল যে নেপ্রোন দিস ইজ কল্ড সিক্রেটরি সিস্টেম এই সিক্রেটরি সিস্টেমটা কোথা থেকে আসে একটু জেনে রাখি সেটা হলো আমরা দেখি আমরা যদি একটু দেখি সেটা হলো মেটানেপ্রিক ব্লাস্টেমা দেখেন সিক্সটি থ্রি পেজে নিচের দিকে দেখেন লেখা আছে মেটানেপ্রোস সিক্সটি থ্রি পেজের নিচের দিকে লেখা আছে মেটানেপ্রোস এই মেটানেপ্রোসে দেখেন লেখা আছে মেটানেপ্রিক ব্লাস্টোমা মেটানেপ্রিক ব্লাস্টোমা এই মেটানেপ্রিক ব্লাস্টোমা থেকেই কিডনির সিক্রেটরি সিস্টেমটা তৈরি হয় কোন সিস্টেমটা সিক্রেটরি সিস্টেম কোন সিস্টেম তৈরি হবে সিক্রেটরি সিস্টেম তাহলে এটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে আসেন এইখানে আমরা চলে আসি আমাদের সিক্সটি সিক্স পেজে আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম সিক্সটি সিক্স পেজের রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম শুরুতে একটা বক্স দেওয়া আছে হোমোলোগাস এটা আপনারা পড়তে চাইলে পড়বেন না পড়লে কোনো ক্ষতি নেই আপনাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো আমাদের ডান পাশের পেজে ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার ডিসেন্ট অফ টেস্টিস ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার ডিসেন্ট অফ টেস্টিস ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার খুব সহজ করে বলবো অনেক কথা এখানে আছে আমরা যেহেতু বারবারই বলে আসলে আমাদের সিটগুলো তৈরি করা হয় মেন বই নির্ভর হয়ে আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে মেন বই ফ্লেভার দেওয়ার জন্য সেই জন্য অনেক সময় আমাদের দেখা যায় থিওরিটিক্যাল কিছু কথা এখানে তুলতে হয় বাট আসলে এই কথাটা হয়তো আমাদের খুব সহজ করে চার লাইনও আমরা লিখতে পারতাম কিন্তু তারপরে আমরা চেষ্টা করি আপনাদের যাতে মেন বইয়ের ফ্লেভারটা দেওয়া এবং আপনাদেরকে কনফিডেন্ট রাখার জন্য তো ডিসেন্ট অফ দ্য টেস্টিজ এখানে অনেকগুলো কথা আছে এখানে অনেকগুলো কথা আপনি রিডিং পড়বেন ফ্যাক্টরস কন্ট্রোলিং ডিসেন্ট অফ দ্য টেস্টিজ আপনার নামগুলো জানতে হবে গুবার নিকুলাম টেস্টিজ ইন্টারডোমিনাল প্রেশার ইন্টারডোমিনাল টেম্পারেচার আর্টস ফাইবার অফ দ্য ইন্টারনাল অফ দি আনকার্লিং অফ দ্য ফিটার্স কাপ এই জায়গাগুলো আমাদের জানতে হবে মোস্ট গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হলো গুমার নিকুলাম টেস্টিস এরপরে ইন্টারডোমিনাল প্রেশার ইন্টারডোমিনাল টেম্পারেচার ইন্টারনাল অব লিক আর্চিং অফ দ্য রি আনকার্লিং অফ দ্য ফিটাল কার্ভ এই জায়গাগুলো এখানে জানতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি আমি চিন্তা করি আমি যদি একটু চিন্তা করি এখানে এই যে ডিসেন্ট অফ দ্য টেস্টিসে আমাকে হেল্প করছে কারা আমি কয়েকটা ফ্যাক্টরের নাম বললাম এই ফ্যাক্টরগুলো যদি কোনো কারণে কাজ না করে তখন কী হবে আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস এখানে দুইটা কন্ডিশন আমাদের মনে রাখতে হবে একটা হলো আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস আর একটা হলো একটোপিক টেস্টিস ঠিক আছে নর্মাল পাথে যখন আমাদের ইন্টারাপ্টেড হয় সেটাকে আমরা বলবো আনডিসেন্ডেন্ট আর যখন নর্মাল পাথের বাইরে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো একটোপিক প্রথমে ফার্স্ট মান্থ এমব্রায়োলজিক্যালি ফার্স্ট মান্থ আমার এখানে পেশেন্টের টেস্টিস তার ডেভেলপমেন্ট শুরু হলো ঠিক আছে সেকেন্ড মান্থে তার ডিসেন্ট শুরু হবে সেকেন্ড মান্থে কী হবে ডিসেন্ট শুরু হবে থার্ড মান্থে সে চলে আসবে আইলি এক ফোসাতে কোথায় চলে আসবে আইলি এক ফোসাতে ফোর্থ মান্থে সে চলে আসবে ডিপ ইনগুনাল রিংয়ে কোথায় আসবে ডিপ ইনগুনাল রিং ফিফথ সিক্স সেভেন্থ এই সময়টা সে পার করে ইনগুনাল ক্যানেল এইট মান্থে সে চলে আসে সুপার বিশিয়াল ইনগুনাল রিংয়ে কোথায় চলে আসবে সুপার বিশিয়াল ইনগুনাল রিংয়ে তারপর নাইন মান্থ বা এট দ্য এন্ড অফ প্রেগনেন্সি সে চলে আসবে তার নর্মাল পজিশনে ঠিক আছে বটম অফ দ্য স্কোটাম তাহলে আমি যদি দেখি খুব সহজ করে বললাম যে এনভারোলজিক্যালি ডেভেলপমেন্ট শুরু হচ্ছে ফার্স্ট মান্থে সেকেন্ড মান্থে তার ডিসেন্ট শুরু হচ্ছে থার্ড মান্থে সে কোথায় আসছে আইলিয়াক ফোসাতে ফোর্থ মান্থে কোথায় আসছে ডিপ ইনগুনাল রিং ফিফথ সিক্স সেভেন্থ এই সময়টা সে থাকছে ইনগুনাল ক্যানেলে এইট মান্থে সে চলে যাচ্ছে সুপার আমাদের এইট মান্থে সে চলে যাচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইনগুনাল রিং আর নাইন মান্থ বা অ্যাট দ্য এন্ড অফ প্রেগনেন্সিতে সে তার নর্মাল পজিশনে চলে আসছে এই যে এইখান থেকে শুরু করে খুব সহজ একটা সুন্দর পাথ হয়ে দেখালাম দিস ইজ নর্মাল পাথ অফ টেস্টিস এর কোথাও যদি টেস্টিস আটকে যায় এটাকে আমরা বলবো আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস এই পাথের বাইরে হেড টু টো যেইখানেই থাকবে সেটাকে আমরা বলবো একটোপিক টেস্টিস সেটাকে বলবো একটোপিক টেস্টিস সেটা হতে পারে রুট অফ দ্য পেনিস হতে পারে পেরিনিয়াম
एक दुई तीन चार छोए, एक दुई तीन चार छोए, शाहज करे बोलते हैं, शाहज करे मन रख बैन। पहलम आर्ट्स, पोती टा आर्ट्स है, एक टा करे नार्व कंपोनेंट था के, एक टा करे आर्टाइ था के, एक टा करे, एक टा मास्कुलर कंपोनेंट था के, एक टा हमारे कार्टिलेजियस कंपोनेंट था के। पहलम आर्ट्स, शाहज कथा, फर्स्ट आर्ट्स, फर्स्ट मासूल ऑफ मेस्टिकेशन, आमादे टेम्पोरलीज, मेसोटोर, मीडियल टेरिगोइड, लैटरल टेरिगोइड, प्लस एंटीरो वैल्यू ऑफ एंटीरो वैल्यू ऑफ डाइगेस्टिक, माइलो हाइड, टेंसोर टिम्पेनी, टेंसोर वैल्यू पैलेटिनी, पास दालो फर्स्ट टर्स से मासूल करा, फर्स्ट टर्स से मासूल होलो, मासूल ऑफ मेस्टिकेशन, मासूल कंपोनेंट पढ़ी खाजो ना सबसे वैसी गुरुत्वपूर्णो आर आटारी कंपोनेंट, ताले मासूल कंपोनेंट टा हमने बोला मासूल ऑफ मेस्टिकेशन, मासूल ऑफ मेस्टिकेशन मध्य अपनी की की पहलन, मेस्टर टेम्पोरलीज मीडियल टेरिगेट, ताले फर्स्ट टर्स्ट चेयर आपने मासूल जने के लिए फर्स्ट टर्स्ट से नार्व पे के लिए फर्स्ट टर्स्ट से हमारे किसी कार्टिलेज ने ऐसे कंपोनेंट था कि एक टा कार्टिलेज ने ऐसे कंपोनेंट मानो रखता हो बे शेटोलो मेकल्स कार्टिलेज एक टा कार्टिलेज ने ऐसे कंपोनेंट मानो रखता हो बे शेटोलो मेकल्स कार्टिलेज � ताहले फर्स्ट टर्स हमरा जेने के लाम फर्स्ट टर्स चलाम दे मेंडिगुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजिमिनल नार्स सप्लाई दिवे एवं तार कंपोनेंट होलो मासूल ऑफ मेस्टिकेशन प्लस एंटीरो वैल्यू ऑफ डाइगेस्टिक माइलो हाइड टिंसो टिंपेनी टिंसो वैल्यू पेलाटिनी कार्टिलेज इस मुद्दे हमारे एक टा मोने रखता हो शेटलो में कर्स काटे हो जाएगा लो परीक्षा चुनो इनफिनिट इनफिनिट और मोर देन इनफिनिट इस टा होलो सेकंड आर्ट सेकंड आर्ट से रोने गुलु नाम फेशियल आर्ट हाइड आर्ट फेशियल आर्ट बोला हो इतना नार्व बोनु शाले सेकंड आर्ट्स न हमारे जोतूगुलो मासूल हमारे फेशियल एक्सप्रेशन करे था के फेसे जोतूगुलो मासूल आसे तादेस सप्लाई के दिच्छे था होले फेशियल नार्व कोनार्स सेकेंडार्स ये छाड़ा एक्स्ट्रा कोएक्टर एक्स्ट्रा कोएक्टर मासूल कंपोनेंट आसे जेटा हमारे परीक्षा जोनो गुरुत्वपूर्ण शेटा की की पोस्टर एक है ना हमारे गुरुत्वपूर्ण एक टॉक्स होलो कार्टिलेजियस कंपोनेंट बा लिगामेंटस कंपोनेंट एक है ना हमारे कोई टेंजिस मॉनर एक तो भाई स्टाइलोएड पोसेस स्टाइलो हाइड लिगामेंट रिक्टर्स कार्टिलेस स्टाइलोएड पोसेस कारण फेशियल नार्वे साथे स्टाइलोएड पोसेस स्टाइलो हाइड लिगामेंट के रिलेशन आ आर मॉनर एक तो भाई हाइड बोन एक � आपार पार्ट ऑफ हाइड बोन एंड लेजर कोण्नो आपार पार्ट ऑफ हाइड बोन एंड लेजर कोण्नो को था ते क्या आज बे सेकेंड आर्ट्स थे क्या आज बे मॉनर एक्ट था बे तार पर आर्ट्स ग्लूस हो जा थर्ड आर्ट्स वा ग्लूसो फेरेंजियल आर्ट्स थर्ड आर्ट्स वा ग्लूसो फेरेंजियल आर्ट्स एक तमात्र मासल स्टेलेफेरेंजि� फोर्थ टर्स के खत्म आमादे जो भी मासूल चिंता करी शेखत्र आमादे होलो इंट्रिसिक मासूल ऑफ फेयरिंग्स प्लस की को थायराइड की को थायराइड पढ़ी खा जो ना इनफिनिट इनफिनिट स्टार फोर्थ टर्स के मासूल होलो आमादे मासूल ऑफ फेयरिंग्स प्लस की को थायराइड सिक्स टर्स के होलो मासूल ऑफ लेयरिंग्स एक्सेप्ट की को थायराइड और फोर्थ एवं सिक्स्थ हमारे नेके जोतोगुला कार्टिलेज आसे थायराइड कार्टिलेज से की शुरू करे एरिटनेट कौन क्यूनिफॉर्म शब्द गुला कार्टिलेज तो ये करे ताले आमी जो दिस शोहज करे बोली फर्स्ट आर्स से नार्व की मेंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजिमिनल नार्व सेकंड आर्स की फेशियल मास्कुलर कंपोनेंट की फर्स्ट टर्स से मास्कुलर कंपोनेंट जो दामी मॉनेर रखी ताहलो लो मास्कुलर पेस्टिकेशन प्लस एंटीरो वैल्यू ऑफ डाइगेस्टिक माइलो हाइड टेंसोर वैल्यू पैलेटिनी टेंसोर टिम्पेनी सेकंड टर्स से की मास्कुलर फेशियल एक्सप्रेशन फोस्टर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट कार्टिलेजियस कंपोनेंट में मोते जो जब चिंता करी फर्स्ट आर्ट्स का कार्टिलेजियस कंपोनेंट होलो मेकल्स कार्टिलेज सेकंड आर्ट्स का खतरा हमारे मोनेर एक तो अभी स्टेलोइड पोसेस स्टेलो हाइड लिगामेंट ट्रिक्टर्स कार्टिलेज एंड ग्रुप्तपुनो जीनिस वाला हाइड बोनेर आपार पार्ट एंड लेजर कोर्नो थर्ड आर्ट्स होलो लोअर 
নেকের বাকি কার্টিলেজগুলোকে তৈরি করে থাইরয়েড কার্টিলেজ মূলত ফোর টার্স থেকে আসে বাকি কার্টিলেজগুলো সিক্স টার্স থেকে আসে তাহলে খুব সহজে আমরা ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চগুলো জেনে গেলাম এই ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের আবার একটা করে আমাদের আর্টেরিয়াল কম্পোনেন্ট থাকে একটা করে আর্টেরিয়াল কম্পোনেন্ট থাকে যেটাকে আমরা বলি অ্যাওটি কার্স এটা একটু নামটা জানতে হবে পাঁচটা সিরিয়ালে এটা আমি বলবো সিরিয়ালে মনে রাখার জন্য ফার্স্ট আর্স সবার উপরে ম্যাক্সিলারি আর্টারি ম্যাক্সিলারি আর্টারি হলো টার্মিনাল ব্রান্স অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিন তাহলে ফার্স্ট আর্স ম্যাক্সিলারি সেকেন্ড আর্স স্টেপেডিয়াল মিডেল এয়ার ক্যাভিটিতে থাকে ফার্স্ট আর্স ম্যাক্সিলারি সেকেন্ড আর্স স্টেপেডিয়াল থার্ড আর্স হলো কমন ক্যারোটিন অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিন থার্ড আর্স হলো কমন ক্যারোটিন অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিন ফোর্থ তার সাবস্লিবিয়ান অ্যান্ড আর্চ অফ এয়ার সিক্স তার্স হলো পালমারি আর্টারিস ডাক্টার বেনোস আর্টারিসাস তাহলে ফার্স্ট আর্স উপর থেকে যদি আমি পথা সবার উপরে ম্যাক্সিলারি আর্টারি সেকেন্ড আর্স স্টেপেডিয়াল আর্টারি থার্ড আর্স কমন ক্যারোটিন অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিন ফোর্থ তার সাবক্লিবিয়ান অ্যান্ড আর্চ অফ এয়ার আর সিক্স তার্স হলো আমাদের এখানে নেকে যদি আমাদের চিন্তা করি পালমারি আর্টারিস অ্যান্ড ডাক্টার আর্টারিসাস তাহলে ফার্স্ট টার্সকে ম্যাক্সিলারি আর্টারি সেকেন্ড আর্সকে স্টেপেডিয়াল আর্টারি থার্ড আর্সকে কমন ক্যারোটিন ইন্টারনাল ক্যারোটিন ফোর্থ আর্সকে আর্চ বায়োটা অ্যান্ড সাপ্লিবিয়ান সিক্স আর্সকে পালমারি আর্টারিস অ্যান্ড ডাক্টার আর্টিসাস ওকে এতটুকু জানলে মোট দেন অ্যান আপ আপনি এইখান থেকে যে কোনো প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবেন এরপরে আর্সের পরে থাকে পাউস পাউস পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব সহজ কিছু জিনিস চারটা পাউস ফার্স্ট পাউস থেকে আসলে আমাদের অডিটোরি টিউব অ্যান্ড মিডেল এয়ার ক্যাভিটি অডিটোরি টিউব অ্যান্ড মিডেল এয়ার ক্যাভিটি ফার্স্ট প্যারেঞ্জিয়াল পাউস থেকে আসবে অডিটোরি টিউব মিডেল এয়ার ক্যাভিটি সেকেন্ড থেকে আসবে প্যালাটাইন টনসিল সেকেন্ড থেকে আসবে প্যালাটাইন টনসিল পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিটি হলো থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ থার্ড থেকে আসবে ইনপিয়ার প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড থাইমাস ইনপিয়ার প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড থাইমাস ইনপিয়ার প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড সাইমাস এটাই পরীক্ষা ভুল হয় আর ফোর্থ থেকে আসবে সুপেরিয়ার প্যারাথাইরয়েড ফোর্থ থেকে আসবে সুপেরিয়ার প্যারাথাইরয়েড এখানে উল্টা থার্ড থেকে আসে ইনপিয়ার প্যারাথাইরয়েড ফোর্থ থেকে আসবে সুপেরিয়ার প্যারাথাইরয়েড তাহলে আমরা যদি বলি ফার্স্ট পাউস থেকে আসবে আমাদের অডিটোরি টিউব অ্যান্ড মিডেল এয়ার কাভিটি ফার্স্ট পাউস থেকে আসবে অডিটোরি টিউব অ্যান্ড মিডেল এয়ার কাভিটি সেকেন্ড পাউস থেকে আসবে প্যালাটাইন টনসিল থার্ড পাউস থেকে আসবে আমাদের ইনপিয়ার প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড থাইমাস ফোর্থ পাউস থেকে আসবে সুপেরিয়ার প্যারাথাইরয়েড পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিটি স্টার আর একটা মাত্র ক্লেপ থাকে যেটা আমাদের এক্সটার্নাল এয়ার ক্যাভিটি তৈরি করে ঠিক আছে আচ্ছা এক্সটার্নাল অর্জরি মিটাস তৈরি করে তাহলে আমরা যদি বলি আর পাউস ক্লেপ মাত্র এক পেজ আপনাদের সিটে সত্তর একাত্তর পেজ কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার তাহলে কয়টা আর্স পাঁচটা আর্স এক দুই তিন চার ছয় কোন আর্চের নার্ভ কম্পোনেন্ট কি কোন আর্চের মাসল কম্পোনেন্ট কি কার্টিলেজিয়াস কম্পোনেন্টকে আমরা পড়ে ফেললাম পাউসগুলোর ক্ষেত্রে কোনটা থেকে কী আসছে সুপিরিয় প্যারাথাইরের ফোর্থ আর্স থেকে আসছে ইনভিয়ার প্যারাথাইরের থার্ড আর্স থেকে আসছে এটা আমরা জেনে গেলাম ক্লেপ সম্পর্কে জানলাম ঠিক আছে এটা পরীক্ষার জন্য ইনফিনিট ইনফিনিট স্টার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এইখানে দেখেন আপনাদের পরের পেজে সেভেন্টি থ্রি পেজে এয়ারের ডেভেলপমেন্ট দেওয়া আছে এখন প্রশ্ন করতে পারেন ভাই এত কিছু বাদ দিয়ে এয়ার কেন দিলেন তার পরের পেজে টাং দেওয়া আছে টাং কেন দিলেন এয়ার আর টাঙ্গের সমস্যা কি সমস্যা হলো এয়ার এবং টাং এই দুইটার খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্যাপার আছে এই দুইটার এই যে আপনি দেখেন বাহাত্তর তিয়াত্তর পেজে এয়ার এবং টাং দেওয়ার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো এয়ার এবং টাং হলো আমাদের বডি একটা মাল্টি ডেভেলপমেন্টাল অর্গান টাঙ্গের এবং এয়ারের ক্ষেত্রে এদের ডেভেলপমেন্টগুলো মাল্টিপল সোর্স থেকে হয় এবং ভ্যারাইটি একটা টাং যদি আপনি চিন্তা করেন আমি কঠিন করছি না আপনারা যা সহজ করে বলার জন্য বলা টাঙ্গের অ্যান্টিরিয় টু থার্ড আর্স হলো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আর্স থেকে ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্স থেকে পোস্টির ওয়ান থার্ড আর্স হলো থার্ড আর্স থেকে মোস্ট পোস্টির আবার আসে ফোর্থ অ্যান্ড সিক্স আর্স থেকে অর্থাৎ এক থেকে ছয় নম্বর আর্স সবাই তার কন্ট্রিবিউটর এই কারণে তাদের নার্ভ অংশটুকুগুলো আলাদা যেমন অ্যান্টিরিয় টু থার্ডের সাপ্লাই কে দেয় অ্যান্টিরিয় টু থার্ড যদি আমি চিন্তা করি এখানে কডা টিম্পেনি সাপ্লাই দিচ্ছি স্পেশাল সেন্সেশন কেন কডা টিম্পেনি দেয় কারণ কডা টিম্পেনি সেকেন্ড আর্সে নার্ভ পোস্টির ওয়ান থার্ডের জেনারেল স্পেশাল সব সেন্সেশন গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল দেয় কেন দেয় কারণ গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল থার্ড আর্সের নার্ভ এক রকম ঠিক এয়ারও এরকম এক্সটার্নাল অডিটোরি মিটাস আসতে আসে কোথা থেকে ক্লেপ থেকে মিডেল এয়ার ক্যাভিটি কোথা থেকে আসতে পাউস থেকে ইনার এয়ার কোথা থেকে আসছে মনে আছে ওই যে সার্ফে সেক্টোডার্মের অটিক প্লে কোর্ট থেকে আসে তাহলে এই জন্য বলা আর কি এই জন্য পরীক্ষা এগুলো দেওয়া এগুলো আপনাদের জাস্ট ব্রেইন হ্যামারিং করার জন্য ব্রেইন স্টর্মিং করার জন্য ঠিক আছে ওকে এরপরে দেখেন আপনাদের এখানে কিছু কথা আছে যে ফেসের ডেভেলপমেন্ট
নিউরাল টিউব ডিফেক্টটা আপনাদের পরীক্ষা করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো ভাইয়া এমনিতেই তো এই অংশটা কঠিন নার্ভাস নিউরো অ্যানাটমিটা কঠিন তার উপর আবার নিউরাল টিউব ডিফেক্ট না আপনাদের কঠিন করতে হবে না নিউরাল টিউব হলো আমরা একটু আগে পড়ে আসি সারফেস এক্টোডার্মের দুইটা পার্ট একটা হলো নিউরাল টিউব আর একটা হলো নিউরাল ক্রেস্ট ওই যে নিউরাল টিউব যেটা ব্রেইন আর স্পাইনাল কর্ড তৈরি করে সহজ করে বলছি এই যে ব্রেইন আর স্পাইনাল কর্ড তৈরি করছে এই এই যে নিউরাল টিউবের দুইটা অংশ একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে উপরের অংশটা তৈরি করতে হচ্ছে ব্রেইন নিচের লম্বা অংশটা তৈরি করতে হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড যখন তাদের এই যে ব্রেইন আর স্পাইনাল কর্ড যখন নিউরাল টিউবটা তৈরি করে তাদের যখন ক্লোজ আর হয় না এই ক্লোজ আর যখন হয় না তারা যখন ওপেন থাকে তারা যখন ওপেন থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট সেটাকে আমরা বলি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট এই যে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট সম্পর্কে এখানে অনেকগুলো কথা আছে আপনারা এগুলো খুব বেশি যে পড়বেন খুব বেশি পড়ারও দরকার নাই এজ এ হোল আমি আবারও বলছি যে এগুলো আমরা দেই আপনাদের মেন বই থেকে তুলে দেই যাতে আপনাদের কনসেপশন ক্লিয়ার হয় যাদের বুঝতে সমস্যা হয় তারা এখান থেকে দেখবেন ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে আপনারা যদি দেখেন যে নিউরাল টিউব ডিফেক্টের মধ্যে কয়েকটা নাম একটু জানতে হবে শুধু নিউরাল টিউব ডিফেক্ট যদি আমি চিন্তা করি আমি সহজ করে বলি দুইটা নিউরো পোর্ট থাকে দুইটা ছিদ্র থাকে যেটার কারণে হয় উপরের দিকে থাকে ক্রেনিয়াল নিউরো পোর্ট নিচের দিকে থাকে কর্ডাল নিউরো পোর্ট উপরের দিকে থাকে ক্রেনিয়াল নিউরো পোর্ট নিচের দিকে কর্ডাল ক্রেনিয়াল নিউরো পোর্ট যেটা বা উপরের দিকে যেটা সেটা আমরা ক্লোজ হয় পঁচিশতম দিনে সেটা ক্লোজ হয় পঁচিশতম দিনে আর নিচের দিকে যেটা কর্ডাল নিউরো পোর্ট সেটা ক্লোজ হয় আমাদের সাতাইশ বা আঠাইশতম দিনে তো যখন উপরেরটা ক্লোজ হবে না তখন এখানে কি হবে গ্যাপ থেকে যাবে গ্যাপ থেকে যাবে ঠিক আছে গ্যাপ থেকে যাবে ধরেন কারো অ্যান্টিরিয়র নিউরোপোরটা ক্লোজ হচ্ছে না তাহলে তার অক্সিপিটাল বোন্সটা ক্লোজ হবে না অক্সিপিটালটা গ্যাপ থেকে যাবে এখান দিয়ে ব্রেনটা বের হয়ে আসবে দিস ইস এনক্যাপালোসিল আবার ধরেন কারো স্পাইনাল কর্ড কর্ডাল নিউরোপোরটা ক্লোজ হচ্ছে না স্পাইনাল কর্ডটা এরকম আমাদের যে বার্টিব্রার স্পাইনাল স্পসেস সেটা এরকম ফাঁকা হয়ে আছে তাহলে কি হবে এর মাঝখান দিয়ে আমাদের ভিতরের স্ট্রাকচারগুলো স্পাইনাল কর্ড স্পাইনাল কর্ডের সাথে যে কাভারিং মেনিনজেস এরা বের হয়ে আসবে এটাকে আমরা বলি কি মেনিনগোসিল মাইলো মেনিনগোসিল যখন শুধুমাত্র মেনিনজেস আসে তখন বলি মেনিনগোসিল যখন মেনিনজেসের সাথে আমাদের স্পাইনাল কর্ড চলে আসে তখন আমরা বলি মাইলো মেনিনগোসিল এই তো হয়ে গেল আপনারা এগুলো জানেন এগুলো না জানার মতো জিনিস না এগুলো খুব সোজা জিনিস ঠিক আছে বাট এইখান থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন চলে আসছে এই জন্য আপনাদের সিটে এটা আমরা যোগ করে দিয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এখন তাহলে আমরা বলি যে একদম শেষে আপনাদের একটা ছোট টপিক্স আছে ওয়ার্নিক্স ক্যাজিওস এখন বলতে পারেন ভাই এটা কেন যোগ করছে এটা পরীক্ষা একবার আসছিল কোনো একটা পরীক্ষা এই জন্য ওয়ার্নিক্স ক্যাজিওসা যোগ করা হয়েছে ঠিক আছে ওয়ার্নিক্স ক্যাজিওসা কোনো একটা রেসিডেন্সি পার্ট ওয়ান যখনই কোনো পরীক্ষায় কোনো একটা প্রশ্ন দেখবেন অনেক সময় আমরা যারা পার্ট ওয়ানের প্রিপারেশন নেই তারা বলি যে রেসিডেন্সিতে আসছে এটা আমাদের আসবে না আবার রেসিডেন্সি প্রিপারেশন নিচ্ছে পার্ট ওয়ানে এটা কখনো করা যাবে না পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি যেই স্যাররা আমাদের প্রশ্ন করে তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় সেম স্যাররাই হচ্ছে সেক্ষেত্রে যখন কোনো একটা টপিক কোনো একটা অংশে আসবে আপনাকে এই টপিকটা পড়ে নিতে হবে এটা চলে আসতে পারে রিস্কে রিস্কে থাকা যাবে না তো বার্নিক ক্যাজিওস ওরকম একটা জিনিস একটা বাচ্চা যখন জন্ম হয় তার বডিতে যে চিজি ম্যাটেরিয়ালসগুলো থাকে যেটা বাচ্চাকে সেভ করে প্রোটেক্ট করে লুব্রিকেশনটা করে এটাকে আমরা বলি বার্নিস ক্যাজিওসা ঠিক আছে এটা এখানে লেখা আছে এটা মূলত সেবাম দিয়ে তৈরি হয় সাথে কিছু স্লাপ ফিটাল যে স্লাপ সেলগুলো থাকে সেখান থেকে তৈরি হয় ঠিক আছে ম্যাক্সিমামলি মেইনলি এটা কম্পোনেন্ট ওয়াটার প্লাস কিছু লিপিড অ্যান্ড প্রোটিন কম্পোনেন্ট থাকে একদম ইজি কথা জাস্ট সবাই জানা আছে একটু দেওয়া আর কি তাহলে আমরা যদি বলি সিস্টেমিক এম্ব্রায়োলজিতে আমরা কি কী পড়লাম আমরা হার্টের ডেভেলপমেন্টটা অসাধারণ সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করলাম কোন অংশ থেকে কোন অংশটা আসবে কীভাবে সেন্ট্রাল টু পেরিফেরাল সুন্দর করে অ্যাট্রিয়ামটা উপরে চলে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি আমাদের ভেন্টিকুলার অংশটা কে তৈরি করছে অ্যাট্রিয়াল অংশটা তৈরি করছে সেপ্টাল সেপ্টামটা কীভাবে ফর্মেশন হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে হচ্ছে কখন আমার বাচ্চার ভায়াবেল হচ্ছে কোন অংশ টার্মিনাল বঙ্কিল পর্যন্ত সিরো গ্ল্যান্ডুলার স্টেজে কীভাবে হচ্ছে রেসপিরেটরি বঙ্কিল পর্যন্ত কীভাবে ক্যানালকুলার স্টেজ হচ্ছে আলটিমেটলি প্রিমেটিভ অ্যালভিউলাই কীভাবে আমাদের টার্মিনাল স্টেজে শুরু হচ্ছে এবং ম্যাচিউর অ্যালভিউলাই কীভাবে অ্যালভিউলার পিরিয়ডে তৈরি হচ্ছে সেটা দেখলাম গার্ড টিউবের ডেভেলপমেন্ট দেখলাম তাদের রোটেশন দেখলাম রোটেশন অনুসারে কীভাবে মেন্টাল এম্ব্রায়নিক মেজেন্ট্রি হয় ডর্সাল এম্ব্রায়নিক মেজেন্ট্রি হয় কোনটা কত ডিগ্রি রোটেশন করে এটা আমরা পড়লাম কিছু কনজেন্টাল অ্যানোমেলিজের কথা বললাম আমরা অ্যানুলার প্যান্ট ক্রিয়েসের কথা বললাম মেকেস ডায়াবেটিকুলামের কথা বললাম কিডনির ডেভেলপমেন্ট আমার বললাম প্যানক্রিসের ডেভেলপমেন্ট বললাম ফেরেঞ্জিয়াল আর্টস পাউস ক্লেপ পরীক্ষার জন
তো আমরা এজ এ হলে এমব্রায়োলজি থেকে আমরা কিন্তু অনেক কিছু সুন্দর করে পড়ে ফেললাম এমব্রায়োলজি শুরুতে আমরা কি পড়লাম প্লাসেন্টা দেন ফিটাল সার্কুলেশন তারপর খুব সুন্দর করে স্মার্মোটোজেনেসিস উজেনেসিস ফার্টিলাইজেশন দেন আমরা একটোরাম এজোরাম এন্ডোরাম তারপর আমরা অর্গান ডেভেলপমেন্টে চলে আসলাম তারপর সিস্টেমিক এমব্রায়োলজিতে চলে আসলাম এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা আপনারা ফলো করার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন আপনার কাছে একটা কনসেপচুয়াল ক্লিয়ারেন্সের জায়গা তৈরি হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো পরীক্ষার আগে পড়তে হবে পরীক্ষার আগে আপনাকে নিউরাল কেস দেখে যাইতে হবে প্যারামেজোনেপ্রিক মেজোনেপ্রিক ডাক দেখে যাইতে হবে প্লাস অ্যান্ডটা ফিটাল সার্কুলেশন অবশ্যই মাথা নিয়ে যাইতে হবে ফিটাল সার্কুলেশন ফিগারটা অবশ্যই আপনার মাথা ঢুকে ফেলতে হবে হার্ট ডেভেলপমেন্টটা পরীক্ষার আগে অবশ্যই একবার দেখে যাবেন ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস পাউস ক্লেব না দেখে পরীক্ষা হলে ঢুকবেন না এই জিনিসগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা এতটুকু যদি পড়েন আপনাদের পরীক্ষা ইনশাল্লাহ এর বাইরে কোনো প্রশ্নই আসবে না ঠিক আছে এর বাইরেও যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই করবেন আমি চেষ্টা করব আমার জানা থাকলে ইনশাল্লাহ আমি আনসার দেওয়ার জন্য তো আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা থাকলে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই ভালো করবেন আসসালামু আলাইকুম